السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهدا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي പ്രിയ അള്ളാഹുവിന്റെ രക്ഷയും സമാധാനവും അനുഗ്രഹവും നമ്മിലേവരിലും എപ്പോഴും എവിടെയും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ കരുണ്യവാനായ റബ്ബിന്റെ വിധിയും വിലക്കും നിയമനിർദ്ദേശങ്ങളും അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്ന മുത്തക്കികളായ ഭാഗ്യവാന്മാരിൽ അള്ളാഹു നമ്മെ എവരെയും ഉൾപ്പെടുത്തുമാറാകട്ടെ നശ്വരമായ ഈ ലോക ജീവിതത്തിന്റെ ഓരോ നോക്കുകൾക്കും വാക്കുകൾക്കും അള്ളാഹുവിന്റെ കോടതിയിൽ ഉത്തരം പറയേണ്ടതുണ്ടെന്നും നാളിതുവരെ സമ്പാദിച്ച സമ്പാദ്യങ്ങൾക്കോ സന്താനങ്ങൾക്കോ സ്നേഹബന്ധങ്ങൾക്കോ സ്ഥാനമാനങ്ങൾക്കോ സമൂഹങ്ങൾക്കോ സംഘടനകൾക്കോ സൽപേരുകൾക്കോ അള്ളാഹുവിന്റെ കോടതിയിൽ നമ്മെ തുണക്കുവാനോ നമുക്ക് വേണ്ടി ശുപാർശ ചെയ്യുവാനോ നമ്മുടെ തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കുവാനോ സാധിക്കുകയില്ല എന്നും സ്നേഹത്തിന്റെ ഭാഷയിൽ എന്നെയും നിങ്ങളെയും ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് സഹോദരൻ നിതാഷിന്റെ സംസാരം സദസ്സിലിരുന്ന് കേൾക്കുകയും വളരെ ശാന്തമായ മുഴുവനായിട്ടൊന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ലെങ്കിലും മനസ്സിലായെടുത്തോളും മാഷാല്ല അത്തവത്തായ സംസാരം എട്ടേ പതിനഞ്ച് വരെ പറയാം എന്നാണ് എന്നോട് പറഞ്ഞു പക്ഷെ പത്ത് മിനിറ്റ് മുമ്പ് നിർത്തി ഏതായാലും ഇസ്ലാമിക യുവത്വം എന്ന വിഷയത്തെ ആസ്പദമാക്കി നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കാനാണ് എന്നോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് നല്ല രീതിയിൽ സംസാരിക്കാൻ എനിക്കും നല്ല രീതിയിൽ ശ്രദ്ധിച്ചു കേൾക്കാൻ നിങ്ങൾക്കും പ്രമാണബദ്ധമായതെല്ലാം ജീവിതത്തിൽ പകർത്താൻ നമുക്ക് ഏവർക്കും അള്ളാഹു തൗഫീഖ് നൽകുമാറാകട്ടെ ജീവിതത്തിന് അവസാനം വരെ റഹ്മത്തിന്റെ മനായിക്കതകൾ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഇത്തരം സദസ്സുകളിൽ ഒന്നിടപെടാതെ പങ്കെടുക്കുവാനും അവിടെ പറയപ്പെടുന്ന കാര്യങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ പരമാവധി പകർത്തുവാനും അവൻ നമുക്ക് തൗഫീഖ് നൽകുമാറാകട്ടെ ഇതിനു മുമ്പ് നിങ്ങളിത് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്നറിയില്ല എങ്കിലും കേൾക്കാത്തവർക്ക് വേണ്ടി ഒരു കഥ പറഞ്ഞിട്ട് തുടങ്ങാൻ 
പണ്ടൊരാൾ നല്ല നിരാവുള്ളൊരു രാത്രി പുഴക്കരയിൽ ഇരിക്കായിരുന്നു ആ നിലാവിന്റെ ഭംഗിയും പുഴയുടെ വെള്ളത്തിന്റെ സൗന്ദര്യവും ഒക്കെ ആസ്വദിച്ച് അയാൾ അങ്ങനെ പുഴക്കരയിൽ ഇരിക്കാണ് പെട്ടെന്ന് അയാൾ കുറച്ച് ദൂരെ ഒരു ചാക്ക് കണ്ടു ഒരു സഞ്ചി അങ്ങനെ അയാൾ അലസ്വഭാവത്തിൽ അവിടെ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റു എന്നിട്ട് ആ ചാക്കിന്റെ അടുത്ത് പോയി ചാക്ക് പൊന്തിച്ച് നോക്കിയപ്പോ നല്ല കനമുണ്ട് നല്ല വെയിറ്റ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ അയാൾ ആ ചാക്ക് ഇങ്ങനെ വലിച്ചഴിച്ചിട്ട് അയാൾ ആദ്യം ഇരുന്നിടത്തേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു ഇരുടാണ് നിലാവിന്റെ വട്ടം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ചാക്കിങ്ങനെ തുറന്നപ്പോ അതിൽ കുറെ കല്ലുകളാണ് ചെറിയ ചെറിയ ഉരുളം കല്ലുകളാണ് അങ്ങനെ അയാൾ ചാക്കിലേക്ക് കൈയിട്ടു കൈയിട്ടിട്ട് ഓരോ കല്ലുകൾ ഇങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് പുഴയിലേക്ക് അങ്ങനെ എറിയാൻ തുടങ്ങി ആ പുഴയിലേക്ക് എറിയുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ശബ്ദം ഉണ്ടാവല്ലോ ക്ലു അത് കേൾക്കുമ്പോൾ അയാൾക്ക് വല്ലാത്ത രസം നിലാവിന്റെ വട്ടത്ത് ആ പുഴയിൽ ഇങ്ങനെ ഓളങ്ങൾ ഉണ്ടായി അത് കാണാനും അയാൾക്ക് നല്ല രസം അങ്ങനെ അയാൾ ആ ചാക്കിലുള്ള കല്ലുകൾ ഓരോന്നായി പെറുക്കി പെറുക്കി അങ്ങനെ കടലിലെ പുഴയിലേക്ക് അങ്ങനെ എറിഞ്ഞു കുറെ നേരം പോയി കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോ അയാൾ രണ്ട് കല്ലുകൾ മാത്രം അയാളുടെ കയ്യിൽ ബാക്കി ഈ രണ്ട് കല്ലുകളുമായി ആ കല്ലുകൾ പോക്കറ്റിൽ ഇട്ടിട്ട് അയാൾ വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്നു കുപ്പായ ഊരി ആങ്കിളിൽ കൊളുത്തിട്ട് അയാൾ കിടന്നുറങ്ങി പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ ആയപ്പോ മാർക്കറ്റിൽ മീൻ വാങ്ങാൻ പോകുമ്പോ അയാൾ കുപ്പായ എടുത്തിട്ടു തലേ ദിവസത്തെ ഒന്നും അയാൾക്ക് ഓർമ്മയില്ല കല്ല് എറിഞ്ഞതോ കല്ല് രണ്ടെണ്ണം പോക്കറ്റിൽ ഇട്ടതോ ഒന്നും അയാൾക്ക് ഓർമ്മയില്ല അങ്ങനെ അയാളെ കല്ലിങ്ങനെ പോക്കറ്റിൽ ഇട്ടിട്ട് മീൻ മാർക്കറ്റിലേക്ക് ഫിഷ് മാർക്കറ്റിലേക്ക് അങ്ങനെ പോവാണ് അപ്പൊ ഉണ്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് ഇരുന്ന് ഒരാൾ വരുന്നു വലിയ ധനാഢ്യനാണ് വലിയ കച്ചവടക്കാരനാണ് ഇന്റർനാഷണൽ ലെവൽ ബിസിനസ് ഒക്കെ ഉള്ള ആളാണ് ഇയാൾ അടുത്തൊരു സുഹൃത്തുമാണ് പിന്നെ ഇയാളെ കണ്ടപ്പോ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ ചോദിച്ചു അപ്പൊ ഈശയിൽ പോക്കറ്റിൽ എന്തോ ഇങ്ങനെ മുഴച്ചു നിൽക്കുന്ന കണ്ടപ്പോ ഈ കച്ചവടക്കാരൻ ചോദിച്ചു ഇത് എന്താടോ അത് രണ്ട് കല്ലുകളാണ് പുഴക്കരയിൽ നിന്ന് കിട്ടിയത് അങ്ങനെ അയാൾ ആ പോക്കറ്റ് എന്ന കല്ലുകൾ രണ്ട് പുറത്തേക്ക് കൊടുത്തു ആ കല്ലുകൾ കൊണ്ട് കണ്ടപ്പോ ഈ കച്ചവടക്കാരന്റെ കണ്ണ് തള്ളി അയാൾ പറഞ്ഞു എടാ പായ ഇത് നിന്റെ കയ്യിലുണ്ടോ നീ വിചാരിച്ച പോലെ അല്ലല്ലോ നീ ഭയങ്കര സംഭവമാണല്ലോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇയാള് ഇങ്ങനെ പറയാൻ തുടങ്ങി എന്നിട്ട് അവസാനം ഈ കച്ചവടക്കാരൻ ഇയാളോട് ചോദിച്ചു നീ ഇത് എനിക്ക് തരുവോ അതെ എനിക്ക് രണ്ട് ലക്ഷം ഉറുപ്പ്യ വില തരാം അപ്പൊ ഇയാൾ ഇങ്ങനെ കണ്ണിങ്ങനെ മേടിച്ച് നാവൊക്കെ പുറത്തേക്ക് വന്ന് ആകെ അന്തം വിട്ടു രണ്ട് ലക്ഷം ഉറുപ്പ്യ ഈ കല്ലിനോ അപ്പൊ ഈ കച്ചവടക്കാരൻ വിചാരിച്ചു രണ്ട് ലക്ഷം കുറവായോണ്ടായിരിക്കും എന്നാൽ നാല് തരാ ഇയാൾക്ക് കാലിങ്ങനെ വറക്കാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു പത്ത് ലക്ഷം വരെ എത്തി അപ്പൊ ഇയാൾക്ക് തല ഇങ്ങനെ കറങ്ങാൻ തുടങ്ങി നക്ഷത്രങ്ങൾ നടിയാൻ തുടങ്ങി കണ്ണിന്റെ മുകളിൽ അവസാനം അയാൾ പൊട്ടി കരയാൻ തുടങ്ങി എന്തിനായിരിക്കും അയാൾ പൊട്ടി കരഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവുക തലേന്ന് രാത്രി നിലാവിന്റെ വട്ടത്തിൽ ഒരു ചാക്ക് നിറയുള്ള ഇത്തരത്തിലുള്ള കള്ളുകളാണ് പുഴയിലേക്ക് എറിഞ്ഞിട്ട് ആ പുഴയിലേക്ക് കല്ലിങ്ങനെ വിമുഖളും എന്നുള്ള ശബ്ദം കേട്ട് ആസ്വദിച്ചത് ഒരു കല്ലിന് പത്ത് ലക്ഷം രൂപ വരുന്ന കല്ലുകളാണ് ആ പുഴയിലേക്ക് എറിഞ്ഞിട്ട് അതിന്റെ ഓളങ്ങൾ നോക്കി താൻ രസിച്ചത് ഇനി ഒരു പക്ഷെ ആ പുഴയിലേക്ക് ഊളിയിട്ട് ഇറങ്ങിയാൽ ആ കല്ലുകൾ കിട്ടിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല ആ കല്ലുകൾ ഇനി ഒരിക്കലും തിരിച്ചു കിട്ടാനും പോകുന്നില്ല ഈ രണ്ട് കല്ലുകളുടെ വില അയാൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞപ്പോഴാണ് അയാൾ വെറുതെ എറിഞ്ഞ കറൽ കളഞ്ഞ കല്ലുകൾ എത്രമാത്രം വലിയ നഷ്ടമായിരുന്നു എന്ന് അയാൾക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിഞ്ഞത് ഞാൻ എന്തിനാണെന്ന് ഈ കഥ പറഞ്ഞത് എന്റെ മുന്നിൽ ഒരുപാട് യുവാക്കൾ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് സമയമുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആരോഗ്യമുണ്ട് ഊർജസ്വലതയുണ്ട് എപ്പോഴാണ് ഇതിന്റെ വില നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുക ഈ ഊർജസ്വലതയൊക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ട് ആരോഗ്യമൊക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ട് ഹിതാഷ് പറഞ്ഞതുപോലെ രോഗിയായി ഒഴിവ് സമയമില്ലാതെ ചുമച്ച് ചുമച്ച് മരുന്ന് കുടിച്ച് ഒന്നിനും കഴിയാതെ കട്ടിലിന്റെ മുകളിൽ അങ്ങനെ കിടക്കുമ്പോഴാണ് പടച്ചോനെ ആയകാലത്തൊന്നും ചെയ്യാൻ എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റിയിട്ടില്ലല്ലോ എന്റെ ജീവിതത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ എന്തെങ്കിലും മാറ്റി വെച്ചിരുന്നെങ്കിൽ അത് ഈ ദുനിയാവിൽ തന്നെ നമ്മൾ തുടങ്ങും യഥാർത്ഥമായ ഇതി
നമ്മുടെ നിയന്ത്രണം അവിടെ വിട്ടുപോകും അതുകൊണ്ട് എന്റെ മുന്നിൽ ഇരിക്കുന്ന യുവാക്കളോട് പറയാനുള്ളത് ഒരു സെക്കൻഡ് പോലും എത്രയോ വിലപ്പെട്ടതാണ് ഒരിക്കലും അത് നശിപ്പിച്ചു കളയാൻ പാടില്ല അതാണ് സൂറത്തുൽ ഹഷറിന്റെ അവസാനത്തിൽ അള്ളാഹു സുബാനഹു താല പറഞ്ഞത് അള്ളാഹു പറയാണ് സത്യവിശ്വാസികളെ അള്ളാഹുവിനെ നിങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കണേ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തത്തിന് വേണ്ടി നാളേക്ക് വേണ്ടി വല്ലതും നിങ്ങൾ മാറ്റി വെക്കണേ വല്ലതും നിങ്ങൾ ചെയ്തു വെക്കണേ നിങ്ങളായി പോകരുത് ഒരുവരെ പോലെ അവർ അള്ളാഹുവിനെ മറന്നു കളഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് അവരുടെ സ്വന്തത്തെ തന്നെ അവർ മറന്നു കളഞ്ഞു അവരാകുന്ന തെമ്മാടികളായ ആളുകൾ സ്വർഗവാസികളും നരകവാസികളും ഒരിക്കലും ഒരുപോലെ ആവുകയില്ല അസ്ഹാബുൽ ജന്നത്തി സ്വർഗവാസികളാണ് അവരാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ വിജയികൾ അതുകൊണ്ട് ജീവിതത്തിൽ ഓരോ നിമിഷവും ആ സ്വർഗവാസി ആകെ മാറുന്നതിന് വേണ്ടി നാം ഉപയോഗിക്കണം മാറ്റി വെക്കണം ഇൻഷാല്ല പ്രിയപ്പെട്ടവരെ യുവാക്കളോട് കൊടുക്കാനുള്ള ഉപദേശങ്ങൾ നാം പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിലും ഹദീസിലും തിരയുമ്പോൾ ഏറ്റവും സുന്ദരമായ ചില ഉപദേശങ്ങൾ എവിടെയാണെന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുക പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ സൂറത്തുൽ ലുഖ്മാനിലാണ് സൂറത്തുൽ ലുഖ്മാൻ ലുഖ്മാൻ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചെറിയ മകന് കൊടുക്കുന്ന ഉപദേശം വളരെ കൃത്യമാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രയോറിറ്റി കൊടുക്കേണ്ടത് എന്തിനാണ് പ്രയോറിറ്റി അനുസരിച്ച് ഓരോ ഉപദേശങ്ങളും തന്റെ മകന് യാ അബുനെ യാ അബുനെ യാ അബുനെ എന്ന് വിളിച്ച് ലുഖ്മാൻ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം അങ്ങനെ നൽകുക സുഹാനന്ദ സുന്ദരമായ ആയത്തുകളാണ് ഒന്ന് ആയത്തുകൾ സുഹൃത്ത് ലുഖ്മാൻ ഒന്നും മുഴുവൻ ഓതിയിട്ട് അതിന്റെ അർത്ഥവും തസീറൊക്കെ ഒന്ന് വായിക്കാൻ നമ്മൾ തയ്യാറാവണം അതിലാദ്യമായി അദ്ദേഹം നൽകുന്ന ഉപദേശം എന്താണ് തന്റെ മകന് ഒന്നാമതായി യുവാവായ കുട്ടിയായ കൗമാരക്കാരനായ തന്റെ മകന് ഒന്നാമതായി ലുഖ്മാൻ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം നൽകുന്ന ഉപദേശം എന്താണ് യാ അബുനെ لا تشرك بالله ان الشرك لظلم نظيم عند بن موني നീ ഒരിക്കലും അള്ളാഹുവിൽ പങ്ക് ചേർക്കരുത് നിശ്ചയം ശിർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അള്ളാഹുവിൽ പങ്ക് ചേർക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് വലിയ പാതകം തന്നെയാണ് അക്ഷന്തവ്യമായ തെറ്റ് തന്നെയാണ് ലുഖുമാൻ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ ആദ്യത്തെ ഉപദേശമാണ് ഇതിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്താണ് ഒരു യുവാവിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വങ്ങളിൽ ഒന്നാമത്തെ ഉത്തരവാദിത്വം ഒരു യുവാവിന്റെ കടമകളിൽ ഒന്നാമത്തെ കടമ എന്താണ് അള്ളാഹുവിനോടുള്ള കടമയാണ് അള്ളാഹുവിന് ഓർക്കലാണ് അള്ളാഹുവിനോട് നന്ദി കാണിക്കലാണ് അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കലാണ് ഇതാണ് ഓരോ യുവാവിന്റെയും ഒന്നാമത്തെ ഉത്തരവാദിത്വം അള്ളാഹുവിനോടുള്ള ഒന്നാമത്തെ കടമ എന്താണ് ശുർക്ക് ചെയ്യാതിരിക്കുക എന്നത് അലഹമില്ല അള്ളാഹു നമുക്ക് നൽകി നമ്മളെ മോഹിതകളാക്കി ആ വഹദാനിയത്ത് ജീവിതത്തിന്റെ അവസാനം വരെ നിലനിർത്തുന്ന ഭാഗ്യവാന്മാരിൽ നമ്മെ ഇവരെയും ഉൾപ്പെടുത്തു മാറാകട്ടെ ഇനി അള്ളാഹുവിനുള്ള കടമ എന്താണ് തൗഹീദ് കിട്ടി മുഹിദുകളായി അവിടെയും അവസാനിച്ചില്ല അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ച് ഓർക്കണം ചിന്തിക്കണം ആലോചിക്കണം റബ്ബിനെ കുറിച്ച് ഓർത്ത് കരയുന്ന കണ്ണുകൾ ഉണ്ടാവണം അള്ളാഹുവിന്റെ ആയാത്തുകൾ കേൾക്കുമ്പോ നമ്മുടെ കണ്ണുകൾ നിറയണം അള്ളാഹിനെ കുറിച്ച് ഖുർആൻ എന്താണ് പറഞ്ഞത് എന്നറിയണം റബ്ബിനെ കുറിച്ച് അലാഭിദിക്കില്ല കലുഷിതമായ കൗമാര ഹൃദയങ്ങൾ യൗവന ഹൃദയങ്ങൾ ശാന്തമാവുക അള്ളാഹുവിന്റെ ഓർമ്മയാൽ മാത്രമാണ് എന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ അള്ളാഹു സുബാനഹു താല പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് അള്ളാഹുവിനെ ഓർമ്മിക്കേണ്ടത് അള്ളാഹു തന്ന അനുഗ്രഹങ്ങൾ പടച്ചറപ്പ് നമുക്ക് വെച്ച് നിട്ടിയ അനുഗ്രഹങ്ങൾ ഓർമ്മിച്ചിട്ടാണ് ആ അനുഗ്രഹങ്ങൾ വളരെ സുന്ദരമായി പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ അള്ളാഹു വിവരിക്കുന്നുണ്ട് സുറത്തു നബയിൽ സൂറത്ത് നാസിയാത്തിൽ സൂറത്ത് അബസയിൽ ഇത് മൂന്നും അടുത്തടുത്തുള്ള സൂറത്തുകളാണ് ഈ സൂറത്തുകളെല്ലാം ചില കാര്യങ്ങൾ ഊന്നി ഊന്നി പറഞ്ഞിട്ട് അള്ളാഹു സുഹാൻ ഹുവത്താല ഉണർത്തുന്നുണ്ട് ആ കാര്യങ്ങൾ ഇതൊക്കെയാണ് അള്ളാഹു സൂറത്തു നബയിൽ പറയാൻ 
والجبال أوتادا وخلقناكم مزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا ألم نجعل الأرض مهادا إي بومي أن نجعل كبيندي نان بداني تشدن اللي إي بومي أن نجعل كبيندي نان ورد تطي لاكي تشدن اللي يندان تطي ورد كتي يتوهم سرقش دماء يكدن نورنغ ندان بند أمم يوركي أمر بيندي يوركي تطي آن تطي لن إي بومي أبدشرب بشيش بيشدن دين بيندي يان إي برفنجة تلو ربعد غرهنغل اندا تلتش مرين أغنيغل ماتر مولا غرهنغل اندا تنو تورتش بوي غرهنغل اندا بشبا آدغ غرهنغل اندا آند بوغ Kristin, <laughs> Kevin Vidal Chund Gayana, Wakalakanakum Mazuaja, Ningal and Nagalaki Kundanam Shutikayum, say the woman Ayati, and Kalakalakum in Fusikum Mazuaj and Litaskulu Ileha, Avan Nagristan, the Nalil Petadan, Anum Penoma, Ningala Padatu in the Lada, Hunaliba Sulakum and Tumliba Sulahun, and a Pendinum Penan in Mustramak and the Divendi, Sundarama, Shari, the Katakal or Gudi, Parasperas Adr Shemula. Paraspera Pura Gangalaya Shari, the Sadr Shangalod, Woody Patacharab, Anag and the Penag and the Dendinagala Shutichunda, Ibumi Il Marishavam Shatin and the Nanapur Puratagayana, Wakalakina Kum Mazuaja, Wajalna Nomakum Subata, Manikura Golam, Jiva the Telpani at Kinavar, Manikura Golam, Jolija in the Var, Shamamilla, the Uruba, Adwana, Tinereak and the Varavasan, and over the Vitil and the Katil Kadakumo, Avada, Sugama, Yurangayana, Shandama. Orang gaya ni enti nana orang kata Allah hu samvidaan ini cedah. Syarir itu inde urja salah dah bintar kena diri bintar ya ana. Syarir itu inde arogam bintar kena diri bintar ya ana. Wajalna ana umatkum subata. Orang kekunda pada cerap ninggal ke bisham amnalgil le. Wajalna lila libasa. A orang kem ninggal ke purti kiri kena diri bintar. Aga asyata iru tu mudi cukun dari atri ninggal ke nyan samvidaan ini cedah nille. Wajalna nahar maasha. A orang kem orang tu Orang jasa lelaki orang ni ngalir ni el kumbu, jiwa dia sendar, bela el ni ngalir sejiwa makan tu dini berdi, pagel ini jangan ni ngalir kuri kitchen ni le, beri cipta jangan ni ngalir kuri kitchen ni le, wabalina fokakum sebagai sejada, ni ngalir de mukal le, syakta maya, aga syangal jangan nermik gayum cahidil le, wanzilna minal musrati ma antajaja, ini tu beri loga tu dan tu kuti urgan na, megan Kalau lelenda kuti orang dengan belam nama, nengal ke bersih pucat dan nille. Lihat kerja bihi habbu wan bata. Amala ilu udah dah nengal um sesenggal um nengal ke nama mula pucat dan nille. Wajenna ti nalfa fa. Kandi na ananda nengal kena kita dor na thot tenggal um. Amala ilu udah nama nengal ke bersih pucat dan nille. Surut nabe ilu udah padat cerap bercehi dan nane kerah nengal nama mula itu jori ke gayan. Tottad tadi ayaman nasihat. An nasihat ilu udah Allah hu jori ke gayan. أميتم أنتم مشد خلق النم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغتش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها تندون قلائي جيبكنا من الشري الله هو نذكر يجون جيبكنا من الشري أنتم مشد خلقنا بالسماء بناها أنواع دنغ الشجر كنا بري عيدا تندكو فقط كنا بري برس برم تم ملدي كان الله كارنغل تيجي نوشي كنا بري أهنغاري كنا يا بري دكان 
ആചാരികളായ മനുഷ്യരെ അള്ളാഹുവിനെ മറക്കുന്നവരെ അവന്റെ ഇബാദത്തിൽ നിന്ന് പിന്തിരിയുന്നവരെ ആകാശങ്ങളാണോ ശക്തമായത് അതല്ല ദൈഫുകളായ നിങ്ങളാണോ ശക്തമായത് ആകാശങ്ങളെ പടക്കുകയും അതിന്റെ ഉപരിഭാഗം ഉയർത്തുകയും അതിനെ സംവിധാനിക്കുകയും ചെയ്ത റബ്ബിനോടാണോ നിങ്ങളുടെ ധിക്കാരം രാത്രി ഇരുളാക്കുകയും പകലിനെ വെളിച്ചത്തിലാക്കുകയും ചെയ്ത റബ്ബിനോടാണോ നിങ്ങളുടെ വെല്ലുവിളി അതിനുശേഷം ഭൂമിയെ വിധാനിച്ച പടച്ചിറപ്പിനോടാണോ നിങ്ങളുടെ വെല്ലുവിളി വെല്ലുവിളി എന്നിട്ട് ആ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് അതിന്റെ വെള്ളവും അതിന്റെ അതിന്റെ എല്ലാ സസ്യങ്ങളും പുറത്തേക്കെടുത്ത റബ്ബിനോടാണോ നിങ്ങളുടെ ധിക്കാരം അള്ളാഹു ചോദിക്കുകയാണ് നാസി ആ ചില വചനങ്ങളാണ് തൊട്ടടുത്ത വചനമായ സുഹൃത്തിൽ അബസയിൽ അള്ളാഹു ചോദിക്കുന്നു പറയുന്നു മനുഷ്യൻ കൊല്ലപ്പെടട്ടെ മനുഷ്യൻ നശിച്ചു പോകട്ടെ എങ്ങനെയാണ് അവൻ ധിക്കാരിയാകുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അവൻ നിഷേരിയാവുന്നത് ഏതിൽ നിന്നാണ് അവൻ പടക്കപ്പെട്ടത് ഏതിൽ നിന്നാണ് അവൻ നശിട്ടിപ്പ് നിസ്സാരമായ ഒരു ഇന്ദ്രിയ തുള്ളിയിൽ നിന്നല്ലേ അവന്റെ പടപ്പ് അവൻ നശിട്ടിപ്പ് എന്നിട്ട് നാമല്ലേ അവന് വഴി കാണിച്ചു കൊടുത്തത് നാമല്ലേ അവനെ ജീവിപ്പിച്ചത് നാമല്ലേ അവനെ മരിപ്പിപ്പിക്കുന്നത് നാമല്ലേ അവനെ കബറടക്കുന്നത് നാം തന്നെയല്ലേ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സമയത്ത് ആ കബറിൽ നിന്ന് അവനെ പുറത്തേക്കെടുക്കുന്നത് അമറധികാരികളായവരെ അള്ളാഹുവിന്റെ കൽപ്പനകൾ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ലംഘിക്കുന്നവരെ നിന്റെ ഭക്ഷണത്തിലേക്ക് നീ ഒന്ന് നോക്കണേ പ്രകാരമാണ് ആകാശത്ത് നിന്ന് മഴ വർഷിപ്പിക്കപ്പെട്ടത് സൂക്ഷ്മമായ നൂതനമായ രീതിയിൽ അള്ളാഹു ഈ ഭൂമിയെ പുലർത്തിയത് എന്നിട്ട് സൂക്ഷ്മമായ വിടവിലൂടെ അവനതാ ധാന്യത്തെ മുളപ്പിക്കുകയാണ് മുന്തിരിയും പച്ചക്കറികളും ഉണ്ടാവുകയാണ് ഉണ്ടാവുകയാണ് തിങ്ങി നിറഞ്ഞ തോട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാകുകയാണ് പഴവർഗങ്ങളും മേച്ചിൽ സ്ഥലങ്ങളും ഉണ്ടാകുകയാണ് ഇതെല്ലാം എന്തിനു വേണ്ടിയുള്ളതാണ് നിങ്ങൾക്കും നിങ്ങളുടെ കന്നുകാലികൾക്കും വിഭവമായിക്കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണമായിക്കൊണ്ട് മനുഷ്യരെ മാന്യനായ ഉന്നതനായ നിങ്ങളുടെ രക്ഷിതാവിന്റെ കാര്യത്തിൽ എന്താണ് നിങ്ങൾ ബന്ധിച്ചു കളഞ്ഞത് അവൻ ഉദ്ദേശിച്ച ഏതോ ഒരു രൂപത്തിൽ അവൻ ഉദ്ദേശിച്ച രൂപത്തിൽ അവൻ നിന്നെ വിധാനിക്കുകയുണ്ടായി എന്റെ കണ്ണെങ്ങനെ ആകണമെന്ന് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് ഞാനല്ല എന്റെ നിറം എന്താകണമെന്ന് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് ഞാനല്ല എന്റെ ഉയരം എന്താകണമെന്ന് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് ഞാനല്ല എന്റെ ഉമ്മയാരാണെന്ന് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് ഞാനല്ല എന്റെ വാപ്പയാരാണെന്ന് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് ഞാനല്ല എന്റെ അനുജനും ജ്യേഷ്ഠനും ആരാണെന്ന് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് ഞാനല്ല ഞാൻ ബുദ്ധിമാനാണോ മന്ദബുദ്ധിയാണോ എന്ന് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് ഞാനല്ല ഞാൻ ആരോഗ്യമാണോ രോഗിയാണോ എന്ന് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് ഞാനല്ല എന്റെ ജീവിതത്തിൽ എനിക്കുള്ള സൗഭാഗ്യങ്ങളും ദൗർഭാഗ്യങ്ങളും തീരുമാനിക്കേണ്ടത് ഞാനല്ല പറഞ്ഞു 
ഉമ്മമാട് ഗർഭപാത്രത്തിൽ നിന്ന് അവൻ ഉദ്ദേശിച്ച രീതിയിലേക്ക് ഗർഭത്ത ശിശു ഗർഭസ്ഥ ശിശുക്കളെ രൂപം മാറ്റുന്നത് അവരെ കറുത്തവരാക്കുന്നത് വെളുത്തവരാക്കുന്നത് ആരോഗ്യവാന്മാരാക്കുന്നത് രോഗികളാക്കുന്നത് ബുദ്ധിയുള്ളവരാക്കുന്നത് മന്ദബുദ്ധിയാക്കുന്നത് ഉയരമുള്ളവരാക്കുന്നത് കുറിയവരാക്കുന്നത് എല്ലാം പടച്ചറബാണ് അവന്റെ ആ രാജാധികാരത്തിൽ കൈകടത്താൻ ആർക്കും തന്നെ കഴിയില്ല അവനല്ലാതെ ആരാജനില്ല അവൻ പ്രതാപിയും യുദ്ധിമാനുമാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ച് സുന്ദരമായി പറഞ്ഞ വാക്കുകളാണ് ഈ ഇതിന് ഏറ്റവും വലിയ രസം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൂറത്തു നബയിൽ സൂറത്തു നാസിയാത്തിൽ സൂറത്തു അബസയിൽ സൂറത്തു ഇൻഫിത്താറിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ കുറെ ചോദ്യങ്ങൾ അള്ളാഹു സുബാന മുഹത്താല ചോദിക്കുന്നുണ്ട് എന്തിനാണെന്ന് അറിയോ നമ്മുടെ ചിന്തകൾ ഉണർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ചിന്തകളാണ് യുവ മനസ്സുകളിൽ ആദ്യമായി വേണ്ടത് അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ചുള്ള ഓർമ്മയും അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്തയും ആ ചിന്തയിലൂടെ നമ്മൾ എവിടേക്കാണ് എത്തേണ്ടത് റസൂൽ അള്ളാഹിസ്വല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം ഒരു ഹദീസിലൂടെ നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തന്നതുപോലെ രാത്രി വൈകിയും നിന്ന് നമസ്കരിക്കുന്ന പ്രവാചകനോട് എന്തിനാണ് റസൂൽ ഇത്രയും വൈകിയും നിന്ന് നമസ്കരിക്കുന്നെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ ഞാൻ എന്റെ റബ്ബിനോട് നന്ദിയുള്ള അടിമയായിരിക്കണ്ട എന്ന പ്രവാചകന്റെ മറുപടി ഉണ്ടല്ലോ ആ മറുപടിയാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും ജീവിതത്തിന്റെ ആത്തവാക്യം ആ മറുപടിയാണ് ഞാനും നിങ്ങളും ജീവിതത്തിൽ മാതൃകയാക്കേണ്ടത് അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്ത നമ്മളെ എവിടെ എത്തിക്കണം അള്ളാഹുവിന് നന്ദിയുള്ളവരായി മാറുന്നതിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിക്കണം റബ്ബ് നമുക്ക് തന്ന അനുഗ്രഹങ്ങൾ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഒരു അനുഭവം ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് നാളുകൾക്ക് മുമ്പ് അനുഭവം എന്താണെന്ന് പറയാൻ ഒരു ക്യാൻസർ സെന്ററിൽ ആ ക്യാൻസർ സെന്ററിൽ പോയിരുന്ന ആളാണ് അദ്ദേഹം അനുഭവ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനുഭവം പറയുന്നത് അദ്ദേഹം അവിടെ ഇരിക്കുമ്പോ ഒരു ചെറിയ അധികമൊന്നും വയസ്സില്ലാത്ത നാലോ അഞ്ചോ വയസ്സുള്ള ഒരു കുട്ടി ആ കുട്ടി അതിന്റെ ഉമ്മ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചു വെച്ചിരിക്കാണ് വിടുന്നില്ല അപ്പൊ അത് കണ്ടപ്പോ ഇയാൾക്ക് ചെറിയൊരു വിഷമം തോന്നി എന്താണ് ഇങ്ങനെ പിടിച്ചു വെക്കുന്നത് ചെറിയ മോനല്ലേ മോൻ എന്തിനാ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചു വെക്കേണ്ട ആവശ്യം അങ്ങനെ കുറച്ചു നേരം കഴിഞ്ഞപ്പോ ഇയാൾ ഇങ്ങനെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ തന്നെ ആ കുട്ടി ഉമ്മാനെ കയ്യിൽ നിന്ന് കുതറിയിട്ട് അങ്ങോട്ട് ഓടി എന്നിട്ട് ഈ കുട്ടി എന്താ ചെയ്യുന്നറിയോ ഓടി പോയിട്ട് മതിലിന് സ്വന്തം തല ഇങ്ങനെ വെച്ചടിക്കാണ് ശക്തിയിൽ മതിലിന് സ്വന്തം തല ഇങ്ങനെ വെച്ചു കുത്താണ് ഓടിച്ചെന്ന ആ ഉമ്മ ആ മകനെ വാരിയെടുത്തിട്ട് വീണ്ടും കൈകാലുകൾ പിടിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ നിൽക്കാണ് അപ്പൊ ഇയാൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്തിനാണ് ഈ കുട്ടിയെ പിടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് ആ ഉമ്മാനടി ഇയാൾ ചോദിച്ചു എന്താണ് പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞു ബ്രെയിൻ ട്യൂമറാണ് അതിന്റെ വേദന സഹിക്കാൻ പറ്റാതെ നിൽക്കുമ്പോ തലച്ചോറിലുള്ള വേദന തലക്കകത്തുള്ള വേദന സഹിക്കാൻ പറ്റാതെ നിൽക്കുമ്പോ ആശ്വാസത്തിന് വേണ്ടി ആ പിഞ്ചു പൈതൽ പോയിട്ട് ആ മതിലിന് സ്വന്തം തല അങ്ങോട്ട് വെച്ചടിക്കാൻ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇങ്ങനെയുമുണ്ട് രോഗികൾ നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഇടയിൽ നമ്മുടെ ചുറ്റിലും ഞാനൊരു രോഗിയെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് മെലിഞ്ഞിട്ട് വിരൽ കൊണ്ട് ഈ റിബ്സ് മുഴുവൻ ഇങ്ങനെ എണ്ണിയെടുക്കാം ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് അത്രമാത്രം മെലിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തോട് ഞാൻ ചോദിച്ചു നിങ്ങൾക്ക് വിശക്കൂലേ നിങ്ങളത് ഭക്ഷണം കഴിക്കലില്ലേ അദ്ദേഹം പറയാണ് വിശക്കായിട്ടൊന്നുമില്ല നല്ല വിശപ്പുണ്ട് ഒരുപാട് ഭക്ഷണം കഴിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് ഭക്ഷണം വിളമ്പി തരാനുള്ള ആളുകളും ഉണ്ട് ഭക്ഷണത്തിനൊന്നും ഒരു കുറവും ഇല്ല പക്ഷെ തൊണ്ടക്ക് ക്യാൻസറാണ് ഒരു വറ്റന്നം പോലും വയറ്റിലേക്ക് ഇറക്കാൻ എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റൂല എന്ന് പറഞ്ഞ് പൊട്ടിക്കരയുന്ന ആളുകൾ നമ്മുടെ ഇടയിലുണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവര് ഒരു ഭക്ഷണം കഴിക്കാതെ ഒന്നും തിന്നാതെ മിനിറ്റുകൾ കൊണ്ട് വയറിങ്ങനെ വീർത്ത് 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 ഡോക്ടർമാർ വന്ന് ആ വയറ്റിൽ നിന്ന് കുറെ നീരുകൾ കുപ്പിക്കണക്കിന് നീരുകൾ വലിച്ചെടുക്കുന്ന വയറ്റിന് ക്യാൻസർ വന്ന ആളുകളുണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള രോഗങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ ചുറ്റിലുമുണ്ട് എന്ന് നാം അറിയണം അള്ളാഹു സുബാനഹു ചാല നമുക്ക് നൽകിയ സുഹത്ത് ചെറുതൊന്നുമല്ല നമുക്ക് നൽകിയ ആരോഗ്യം ചെറുതൊന്നുമില്ല ഇതൊക്കെ കാണുമ്പോഴും കേൾക്കുമ്പോഴുമാണ് നാഥ എനിക്ക് നീ നൽകിയ അനുഗ്രഹം എത്രമാത്രമാണ് എന്ന് നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയുക പുളിക്കൽ ഹൈസക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാനും അലിഷാക്കിർ മുണ്ടേരിയും നമ്മുടെ കൂടെ ആ പുളിക്കൽ സെൽഫിയിൽ പഠിക്കുന്ന ഒരു പയ്യനും കാറിൽ അങ്ങോട്ട് പുറത്തിറങ്ങിയപ്പോ ഒരു കുടുംബം ഒരു കുടുംബത്തെയാണ് കാണുന്നത് ആ കുടുംബം എന്നറിയോ ആ കുടുംബത്തിൽ ഭാര്യക്കും ഭർത്താവിനും കാലുകളില്ല അവര് രണ്ടുപേരും ശരീരത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു അരയുടെ ഭാഗത്തൊരു ചട്ട വെച്ച് കെട്ടിക്കിട്ട് റോഡിലൂടെ ഇങ്ങനെ നിരഞ്ഞ് നീങ്ങാൻ ചെറിയ രണ്ട് മക്കളുണ്ട് കൂടെ ആ മക്കൾ ആ മാതാപിതാക്കളുടെ തോളത്ത
ഞാൻ ഒരു അവിടെ അവിടെ മാർക്കറ്റിൽ പോയിട്ട് ഒരിക്കലും ആപ്പിൾ വാങ്ങിച്ചിട്ട് അതിൽ നിന്നൊരു ആപ്പിൾ എടുത്ത് കാണിച്ചു തരണോ ആപ്പിൾ എന്താ നിങ്ങൾ പറയാൻ വേണ്ടല്ലോ ഒരു ആപ്പിൾ എന്ന് ഞാൻ പറയുമ്പോ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലേക്ക് എന്താണ് ആപ്പിൾ എന്ന് മനസ്സിലേക്ക് ഓടി വരാൻ ഒരു മനുഷ്യൻ എന്ന് പറയുമ്പോ ആ മനുഷ്യന്റെ രൂപം നിങ്ങൾ മനസ്സിലേക്ക് ഓടി വരാൻ ഒരു വാഹനം കാർ എന്ന് പറയുമ്പോ ആ കാറിന്റെ രൂപം നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലേക്ക് ഓടി ഓടി വരാൻ ഇങ്ങനെ അള്ളാഹു ചെയ്ത അനുഗ്രഹങ്ങൾ എത്രമാത്രമാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ പട്ടികളും പൂച്ചകളും എച്ചിൽ കൂനകളിൽ കടിപിടി കൂടുന്നത് എന്തിനാണ് വയറു നിറക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ജീവിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് എന്നാലോ ഈ പരിപാടി കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തുമ്പോ തീന്മേശക്ക് മുകളിൽ ഡൈനിങ് ടേബിളിന്റെ മുകളിൽ സുവിഭ വിഭവ സമുദ്ധമായ ഭക്ഷണങ്ങൾ റെഡിയാണ് ആ വിപറക്കുന്ന ഭക്ഷണങ്ങൾ ആരോടും കടിപിടി കൂടണ്ട ആരോടും അടിയേണ്ട ആരോടും തല്ലു കൂടണ്ട ആരോടും കശപിശ കൂടണ്ട അവിടെ തീൻമേശക്ക് മുന്നിൽ അവിടെ അവിടെ പോയി ഇരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഭാര്യ വന്നിട്ട് എടുത്തിങ്ങനെ പ്ലേറ്റിലേക്ക് വളമ്പി തരും കറി ഒഴിച്ചരും എടുത്ത അവിടെ തിന്നാ മതി അത്രമാത്രമേ ഉള്ളൂ അള്ളാഹു മനുഷ്യന് നൽകിയ അനുഗ്രഹം ചെറുതൊന്നല്ല പ്രിയപ്പെട്ടവരെ സന്തതികൾ നാം ബഹുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ബഹുമാനത്തിന്റെ ഒന്നാമത്തെ ഉദാഹരണമായിരുന്നു ും <laughs> എന്നിട്ട് മലക്കുകൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ അള്ളാഹു ആദം അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിനോട് കൽപ്പിക്കുകയാൻ അള്ളാഹു നമുക്ക് ആദ്യമായി നൽകിയ അനുഗ്രഹമാണ് ഒരു മനുഷ്യനായി ജനിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ വലിയ അനുഗ്രഹമാണ് അതിനേക്കാൾ വലിയ അനുഗ്രഹം വേറെ ഇല്ല അതിന് തന്നെ അള്ളാഹുവിനോട് നാം ഒരുപാട് ഷുക്കർ പറയണം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ പക്ഷേ അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്താൽ വേറൊരു സംഗതി പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറയുന്നുണ്ട് എന്താണെന്നറിയോ മനുഷ്യനാണ് നാം ഏറ്റവും കൂടുതൽ അനുഗ്രഹങ്ങൾ നൽകിയതെങ്കിലും മനുഷ്യനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നന്ദി കേട് കാണിക്കുന്നവൻ നിങ്ങൾ ഞാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ എന്നറിയില്ല കുറെ മുമ്പ് ഒക്കെ ഞാൻ ഈ സംഭവം പറയാറുണ്ട് ഒരു വീട്ടിൽ ഒരു പട്ടി ഭയങ്കര കുറെ രാത്രി കുരക്കാൻ തന്നെ നിങ്ങൾ പറയാ അല്ലെ ഭയങ്കര കുറെ രാത്രി ഒരു പത്ത് പതിനൊന്ന് മണിയായപ്പോ ഭയങ്കര കുരെ അത് നിക്കുന്നില്ല അവസാനം സൈ കെട്ടിട്ട് ഉറങ്ങാൻ കഴിയാതെ ഈ വീട്ടുകാരൻ എന്ത് ചെയ്തു വാതിൽ തുറന്നിട്ടോട് പുറത്തേക്ക് വന്നു പുറത്തേക്ക് വരുമ്പോ ഈ പട്ടി ഉണ്ട് കുരച്ചിട്ട് ഇയാള് നേരെ ചാടുക ഇയാൾ ആ വാതിൽ തുറന്നിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങാൻ ഈ പട്ടി സമ്മതിക്കുന്നില്ല ഇയാളെ നേരിട്ട് അങ്ങോട്ട് ചാടുക അങ്ങനെ അവസാനം ഒരു രക്ഷയില്ലാതെ അയാൾ ആ വീട് പൂട്ടി കട്ടനൊക്കെ ഇട്ട് സഹിച്ച് അങ്ങോട്ട് കിടന്നുറങ്ങി ആ പട്ടിയെ കുറെ ഇയാൾ ശപിച്ചു പ്രാഗി അയാക്കിന്റെ പട്ടി ശൈത്താൻ പിടിച്ച പട്ടി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ കുറെ അവർ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പട്ടിയെ കുറെ കുറ്റം പറഞ്ഞു അതിനെ നാളെ തന്നെ എവിടെയും കൊണ്ടുപോയി കളയണം നാളെ തന്നെ കൊടുക്കണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കിടന്നുറങ്ങി പിറ്റേന്ന് രാവിലെ അയാൾ എന്നിട്ട് നോക്കുമ്പോ ആ പട്ടി വീടിന്റെ മുറ്റത്ത് ചത്തുകിടക്കുന്നുണ്ട് മരിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് അയാൾ അങ്ങനെ ആ ചുറ്റുപാട് നോക്കിയപ്പോ ഉഗ്രവിഷമുള്ള ഒരു അണലി ആ പട്ടിയുടെ തൊട്ടടുത്ത് മരിച്ചു കിടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ എന്തിനാണെന്നറിയോ ഈ പട്ടി കുറച്ചത് ആ അണലിയുമായുള്ള ഫൈറ്റിംഗ് ആണ് ആ അണലിയുമായുള്ള യുദ്ധമാണ് ആ പട്ടിക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഓടി രക്ഷപ്പെടാം ഈ വീട്ടുകാരൻ പുറത്തേക്ക് വരുമ്പോ എന്തിനാ അയാളെ കുറെ കുറച്ച് ചാടിയത് അയാള് പുറത്ത് വന്നിട്ട് ഈ അണലി അയാളെ കടിക്കരുത് എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് സ്വന്തം ജീവൻ പണയം വെച്ചിട്ട് തന്നെ ആട്ടാനും തന്നെ ശകാരിക്കാനും വരുന്ന തന്റെ യജമാനെ സംരക്ഷിച്ച ആ പട്ടി സ്വന്തം ജീവൻ പണയം വെച്ചിട്ട് അതിന്റെ മുന്നിൽ എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും സ്വഭാവം ഒന്ന് തട്ടിച്ചു നോക്കാൻ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അള്ളാഹു പരിശുദ്ധ ഖുറാൻ ഇത് പറയുന്നുണ്ട് ായൊരു കുതിരയുടെ ഉദാഹരണം വെച്ചിട്ടാണ് ഇവിടെ ചെറുപ്പ് സംസാരിക്കുന്നത് കുതിരയെ തന്നെയാണ് സത്യം അതിന്റെ യജമാനനെ തോളത്തിരുത്തിക്കൊണ്ട് കിഴക്കൻ ചക്രവാളത്തിൽ നിന്ന് സൂര്യൻ നഗരണം പുറപ്പെടുന്നതിന്റെ മുന്നേ രണാങ്കണത്തിലേക്ക് യുദ്ധക്കളത്തിലേക്ക് തന്റെ യജമാനന്റെ ആജ്ഞയനുസരിച്ച് സഞ്ചരിച്ചു പോകുന്ന കു
കുതിരകളെ തന്നെയാണ് സത്യം അവിടെയും അവസാനിച്ചില്ല ഓടുന്ന സമയത്ത് അവിന്റെ കുളമ്പുകൾ തട്ടിക്കൊണ്ട് പാറയിൽ നിന്ന് തീപ്പൊരി പറക്കുകയാണ് അവിടെയും അവസാനിച്ചില്ല യുദ്ധത്തിൽ യുദ്ധം കൊടുമ്പിരി കൊള്ളുമ്പോ പോരാട്ടം നടക്കുമ്പോ വാളുകൾ തമ്മിൽ കൂട്ടിമുട്ടുമ്പോ ശരമിങ്ങനെ കൺമുന്നിലൂടെ അമ്പുകൾ പായുന്ന സമയത്ത് തന്റെ യജമാനന്റെ നേർക്കേക്ക് വരുന്ന വാളുകൾ ആ കുതിരയെ അതാ രണ്ട് കാലം പൊക്കിക്കൊണ്ട് തന്റെ കഴുത്ത് കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് തന്റെ നെഞ്ച് കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് തന്റെ യജമാനന് പകരം മരിക്കാൻ ആ കുതിര തയ്യാറാവുകയാണ് എന്താണ് ആ യജമാനൻ പകരം കൊടുത്തത് ചെറിയൊരു ആല മാത്രമാണ് ആ ആലക്കുള്ളിൽ പുല്ലും വെള്ളവും മാത്രമാണ് എന്നാൽ മനുഷ്യന്റെ യജമാനായ ലോകത്തിന്റെ രക്ഷിതാവ് അവന് നൽകിയ അനുഗ്രഹങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് സുഭിക്ഷമായ ഭക്ഷണം നൽകി മുട്ടില്ലാത്ത വെള്ളം നൽകി അവന് ശ്വസിക്കാനുള്ള വായു നൽകി സുന്ദരമായ വസ്ത്രങ്ങൾ നൽകി അവന് സകല സൗകര്യങ്ങളും നൽകി എന്നിട്ടല്ല പറയുന്നു മനുഷ്യരെ എന്തൊക്കെ നിരക്ക് ചെന്നാലും നീ നന്ദി കെട്ടവൻ തന്നെയാണ് അള്ളാഹുവിനോട് നന്ദിയില്ലാത്തവൻ തന്നെയാണ് ആ നന്ദി കേടിന് നീ തന്നെ സാക്ഷിയുമാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ യുവാക്കളെ ഒന്നാമതായി നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്വം അള്ളാഹുവിനോട് നന്ദിയുള്ളവരാകുക അള്ളാഹുവിനെ അഭിപാദത്ത് ചെയ്യുന്നവരാകുക സുനത്ത് നമസ്കാരത്തിലും ഫർദ് ജമാത്തിലും അതുപോലെ തന്നെ ഫർദ് നമസ്കാരങ്ങളിലും മദ്കാറുകളിലും ഖുറാൻ പാരായണങ്ങളിലും ദ്വാലുമെല്ലാം ഒരു നിഷ്ഠ പുലർത്താൻ നാം തയ്യാറാവുക അതാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായി വേണ്ടത് വിവാദത്തിൽ നിരതരാവണം അറിഷിന്റെ തണൽ നൽകപ്പെടുന്ന ഏഴുപേരുടെ കൂട്ടത്തിൽ റസൂൽ അള്ളഹി സ്വല്ല അലിസ്ലമ എണ്ണിപ്പറഞ്ഞൊരു വിഭാഗം ഏതാണ് തന്റെ യൗവനം അള്ളാഹുവിന്റെ അഭിപാദത്തിന് വേണ്ടി മാറ്റിവെച്ച ഒരുവൻ അള്ളാഹുവിന്റെ അർഷ് നൽകപ്പെടും അവന് എന്താ കാരണം ഒരു യുവാവ് പള്ളിയിലേക്ക് പള്ളിയിൽ ബാങ്ക് കൊടുക്കുന്നതിന്റെ അഞ്ചു മിനിറ്റ് മുമ്പ് പള്ളിയിൽ വന്നിട്ട് അവിടെ ഇരുന്നിട്ട് നാലര കാലത്ത് സുന്നത്ത് സ്കരിച്ച് കൈ ഉയർത്തി ദ്വാ ചെയ്യാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെറിയ സംഭവം ഒന്നുമില്ല സാധാരണഗതിയിൽ പള്ളിയിൽ ബാങ്ക് കൊടുക്കുന്നതിന്റെ രണ്ടു മൂന്ന് മിനിറ്റ് മുമ്പ് നമ്മൾ എത്തിയാൽ അവിടെ ആരാണ് കാണുക വയസ്സായ ആളുകളെ നാൽപ്പതും അൻപതും അറുപതും വയസ്സുള്ള ആളുകൾ അവിടെ ഇരുന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഖുറാൻ എടുത്തിട്ട് വലിയ സോഡാക്കുപ്പി കണ്ണടയും വെച്ചിട്ട് അങ്ങനെ ഖുറാൻ ഒന്നുണ്ടാവും അധികം ആളുകൾ എങ്ങനെയാണ് കാണുക അല്ലെങ്കിൽ തൊട്ടപ്പുറത്ത് കടയുള്ള ആളുകൾ കടയിൽ തിരക്കൊന്നില്ലെങ്കിൽ ആ കടയൊക്കെ അടിച്ചു വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ പള്ളിയിൽ ഇരുന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഖുറാൻ ഓതും യുവാക്കളെ കാണൽ വളരെ വളരെ അപൂർവാണ് അങ്ങനെ ഒരു യുവാവിന് അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിനെ മാത്രം ഓർത്തുകൊണ്ട് തന്റെ സകല ഇടപാടുകളും ഒരു പക്ഷേ ചങ്ങാതികളുടെ കൂട്ടത്തിലായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അടിച്ചുപൊളിയുടെ രംഗത്തായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ തന്റെ ബിസിനസിന്റെ രംഗത്തായിരിക്കാം പഠനത്തിന്റെ സമയത്തായിരിക്കാം അതിൽ നിന്നെല്ലാം തന്റെ സ്വന്തത്തെ ഊരിയെടുത്തുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ ഭവനത്തിലേക്ക് വന്ന് അവനോട് നന്ദി കാണിക്കാൻ അവനോട് ചെയ്യാൻ അവനോട് സംസാരിക്കാൻ അവനെ സ്മരിക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു യുവാവിന്റെ ഒന്നാമത്തെ ഉത്തരവാദിത്വം അവിടെ പൂർത്തിയാവുകയാണ് അള്ളാഹു സുബാനുഭൂത്താര നമുക്ക് തൊഫീഖ് നൽകുമാറകട്ടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഒരു യുവാവിന്റെ രണ്ടാമത്തെ ഉത്തരവാദിത്വം എന്താണ് രണ്ടാമത്തെ കടമ എന്താണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ സൂറത്ത് ലുഹ്മാനിൽ തന്നെ ലുഹ്മാൻ നബി അലൈഹി അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകനോട് ഉപദേശ കൊടുക്കാൻ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഉത്തരവാദിത്വമാണ് എന്റെ ശബ്ദം ശ്രമിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട യുവാക്കളെ ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും മറക്കാൻ പാടില്ലാത്ത ഉത്തരവാദിത്വമാണ് മറക്കാൻ പാടില്ലാത്ത കടമയാണ് ഏറ്റവും ഗൗരവമുള്ള കടമയാണ് ആ കടമ എന്താണ് ചെയ്യുകയാണ് നിന്റെ ഉമ്മയും നിന്റെ ബാപ്പയും നിന്റെ ഉമ്മയും നിന്റെ ബാപ്പയും നിന്റെ പാലിച്ച ഉത്തരവാദിത്വങ്ങളാണ് നിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഉത്തരവാദിത്വങ്ങളാണ് പ്രസിദ്ധമായ ഒരു ഹദീസ് ഉണ്ട് ചെറിയ പ്രായം തൊട്ട് നാം എപ്പോഴും കേൾക്കുന്ന ഒരു ഹദീസ് ാണ് ശുദ്ധ ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രമാണങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ സൂറത്തിൽ ഇസ്രായേലോടല്ല പറയുന്നു ഒന്നാമത്തെ കടമയുടെ പ്രഖ്യാപനമാണ് എന്നെ അല്ലാതെ മറ്റാരെയും ആരാധിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് മനുഷ്യവംശത്തിന് ഞാൻ ഇതാ വിധിച്ചിരിക്കുകയാണ് രണ്ടാമത്തെ നിന്റെ കടമ എന്താണ് 
നിന്റെ മാതാപിതാക്കളോട് നീ നന്മ ചെയ്യണേ എന്നതാണ് നിന്റെ രണ്ടാമത്തെ കടമ എങ്ങനെയാണ് നന്മ ചെയ്യേണ്ടത് അവരിൽ രണ്ടുപേരും നിന്റെ അടുത്തുണ്ടെങ്കിൽ ഏത് രൂപത്തിൽ വാർദ്ധക്യ സഹജമായ രൂപത്തിൽ വൃദ്ധന്മാരായ രൂപത്തിൽ ഒന്നും തിരിച്ചറിയാത്ത രൂപത്തിൽ മനുഷ്യന് രണ്ട് കാലഘട്ടമുണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ചെറിയ വയസ്സിൽ ഒന്നാമത്തെയും രണ്ടാമത്തെയും വയസ്സിൽ ചെറിയ കുട്ടികൾക്ക് അവർക്ക് എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നറിയില്ല ഒരു പക്ഷെ അവർ വിസർജിച്ചു അത് തന്നെ എടുത്ത് വിസർജിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് തന്നെ എടുത്ത് ശരീരത്തിൽ തേച്ചേക്കാം ഒരു പക്ഷെ മൂത്രം എടുത്തിട്ട് സ്വന്തം വായിലേക്ക് നക്കിയേക്കാം അതുപോലെ തന്നെ പല കാര്യങ്ങളും ചെറിയ കുട്ടികൾ ചെയ്തേക്കാം ഇഴഞ്ഞു പോകുന്ന പാമ്പിനെ പാമ്പിൻ കുഞ്ഞുങ്ങളെ എടുത്ത് വായിലിടാൻ അവർ തയ്യാറായേക്കാം ഒരുപാട് അപക്വമായ കാര്യങ്ങൾ അവർ ചെയ്തേക്കാം കാരണം ഈ ദുനിയാവ് എന്താണെന്ന് അവർക്കറിയില്ല അതിന്റെ ദൂഷ്യഫലങ്ങൾ എന്താണെന്ന് അവർക്കറിയില്ല അതിന്റെ പരിണിത ഫലങ്ങൾ എന്താണെന്ന് അവർക്കറിയില്ല ഏതെങ്കിലും ഒരു അതിഥി വന്നിട്ട് നമ്മുടെ ചെറിയ മകനെ ഒന്നെടുത്താൽ ഒരു പക്ഷെ ആ അതിഥിയുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് തന്നെ ആ അതിഥിയുടെ കയ്യിലേക്ക് തന്നെ അവൻ ഒരു പക്ഷെ കാഷ്ടിച്ചേക്കാം മൂത്രിച്ചേക്കാം കാരണം അതിന്റെ പരിണിത ഫലം എന്താണെന്ന് അവനറിയില്ല അഭിമാനം എന്താണ് അന്തസ് എന്താണ് പേഴ്സണാലിറ്റി എന്താണെന്ന് അവൻ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ല അതുപോലെ തന്നെ മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിൽ രണ്ടാമത്തൊരു ഘട്ടമുണ്ട് ആ ഘട്ടം ഏതാണെന്ന് അറിയുമോ എല്ലാം അറിഞ്ഞതിന് ശേഷം എല്ലാ വിവരങ്ങളും നേടിയതിനു ശേഷം ഒന്നും അറിയാത്തൊരവസ്ഥയിലേക്ക് മനുഷ്യൻ മാറ്റപ്പെടുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമുണ്ട് സ്വന്തം മക്കളെ കണ്ടാൽ തിരിച്ചറിയാത്ത സ്വന്തം ഭാര്യയെ കണ്ടാൽ തിരിച്ചറിയാത്ത സ്വന്തം നാട് കണ്ടാൽ തിരിച്ചറിയാത്ത സ്വന്തം വീട് പോലും തിരിച്ചറിയാത്ത സ്വന്തം ഉത്തരവാദിത്വങ്ങൾ ഓർമ്മയില്ലാത്ത മക്കളുടെ പേരുകൾ ഓർമ്മയില്ലാത്ത ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് ബോധമില്ലാത്ത ബോധ്യമില്ലാത്ത ഒരു കാലഘട്ടം മനുഷ്യന് വരാനുണ്ട് ആ കാലഘട്ടത്തെ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ വിശേഷിപ്പിച്ചത് അറുതലിൽ ഉമുറി എന്നാണ് ആ അറുതലിൽ ഉമുറിലുള്ള വൃദ്ധന്മാരായ ആളുകൾ ഒരു പക്ഷെ മിനുസമുള്ള ടൈലിന്റെ മുകളിലും മാർബിളിന്റെ മുകളിലും കാർക്കിച്ചു തുപ്പിയേക്കാം ഒരു പക്ഷെ അവർ ബാത്റൂമിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോ വെള്ളം ഒഴിക്കാതെ പുറത്തേക്ക് വന്നേക്കാം ഒരു പക്ഷെ അതിഥികളുടെ മുന്നിൽ വെച്ച് അപമാനമുണ്ടാക്കുന്ന വാക്കുകൾ പറഞ്ഞേക്കാം ഒരു പക്ഷെ സന്ദർഭോചിതമല്ലാത്ത സംസാരങ്ങൾ നടത്തിയേക്കാം മഹാവിഡ്ഢിത്തങ്ങളും അബദ്ധങ്ങളും പറഞ്ഞേക്കാം ആ അവസ്ഥയിൽ അർദലിൽ ഉമറിന്റെ അവസ്ഥയിൽ വാർദ്ധക്യത്തിന്റെ അവസ്ഥയിൽ കൈത്താങ് ആവശ്യപ്പെടുന്ന അവസ്ഥയിൽ നിന്റെ ഉമ്മയോ നിന്റെ വാപ്പയോ നിന്റെ കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പടച്ചറപ്പിന്റെ കൽപ്പന എന്താണെന്നറിയുമോ അവരോട് ചേന്ന വാക്ക് പോലും നീ പറഞ്ഞു പോകാൻ പാടില്ല നീരസത്തിന്റെ ഒരു വാക്ക് പോലും അവരോട് നീ പറയരുത് എന്ന് പ്രപഞ്ചനാഥന്റെ കൽപ്പനയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ കൽപ്പനയാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ റബ്ബത് പറയാൻ കാരണം എന്താണ് നമ്മുടെ മക്കൾ കാണിക്കുന്ന വികൃതിക്ക് നാം അവരെ ശാസിക്കാറുണ്ട് നമ്മുടെ മക്കൾ ഒരേ കാര്യം നൂറ് തവണ ആവർത്തിച്ചു ചോദിച്ചാലും വാഹനത്തിൽ പോകുമ്പോ അപ്പി അതെന്താണ് പാപ്പ അതെന്താണ് ഇതെന്താണ് ഇതെന്താണ് ഇതെന്താണെന്ന് നൂറായിരം തവണ ആവർത്തിച്ചു ചോദിച്ചാലും നൂറ്റി ഒന്നാമത്തെ തവണയും മുഷിപ്പില്ലാതെ ദേഷ്യം പിടിക്കാതെ ആ മക്കളോട് കൊഞ്ചാൻ നാം ചെയ്യാറാണ് ആ മക്കളോട് സംസാരിക്കാൻ നാം ചെയ്യാറാണ് എന്നാൽ പ്രിയപ്പെട്ട നമ്മുടെ മാതാക്കൾ നമ്മ ഗർഭം ധരിച്ച നമുക്ക് മുലയൂട്ടിയ നമ്മുടെ എല്ലാം എല്ലാം ആയിരുന്നു ഒരു കാലത്ത് ആ ഉമ്മയുടെ മടിയിലാണ് നാം കാഷ്ടിച്ചത് ആ ഉമ്മയായിരുന്നു നമ്മുടെ എല്ലാം ആ ഉമ്മ വാർദ്ധക്യത്തിലെത്തിയാൽ അർദ്ധലിൽ ഉമറിലെത്തിയാൽ ഇതേ ചോദ്യം ഉമ്മ ചോദിക്കുമ്പോ ഇതേ കാര്യങ്ങൾ ഉമ്മയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നുണ്ടാകുമ്പോ ഇതേ അപക്വതകൾ ഉമ്മയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നുണ്ടാകുമ്പോ ഉഫ് എന്നല്ല ഒരായിരം ഉഫുകൾ കൊണ്ട് ഒരായിരം ചേവാക്കുകൾ കൊണ്ടാണ് നാം ആ ഉമ്മയോട് പെരുമാറാറുള്ളത് ആ വാപ്പയോട് പെരുമാറാറുള്ളത് അതാണ് പടച്ചിറവ് പറഞ്ഞത് അങ്ങനെയുള്ള പെരുമാറ്റങ്ങൾ അവരിൽ അവരോട് ചേന്ന വാക്ക് പോലും നീ പറഞ്ഞു പോകാൻ പാടില്ല അവരോട് നീ കേൾക്കാൻ പാടില്ല ഒരു പക്ഷെ അവർ രോഗികളായിരിക്കാം മരുന്ന് കുടിക്കാൻ അവർ മറന്നു പോയേക്കാം അവര് മരുന്ന് കുടിക്കില്ലായിരിക്കാം ഡോക്ടറെ എടുത്തു കൊണ്ടുപോയി ആയിരം രൂപയുടെ മരുന്ന് നീ വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്താലും പിറ്റേ ദിവസം വരുമ്പോ ആ മരുന്നിന്റെ ആ മരുന്നിന്റെ കടലാസ് അതുപോലെ തന്നെ ഉണ്ടായിരിക്കാം ആ മരുന്നിന്റെ പെട്ടി അനങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവില്ല അവര് കഴിച്ചിട്ടില്ലായിരിക്കാം പക്ഷേ അവരോട് കയർക്കാൻ നിനക്ക് അവകാശമില്ല അവരെ കുറ്റം പറയാൻ നിനക്ക് അവകാശമില്ല നിനക്കറിയാവുന്നതിൽ ഏറ്റവും മാന്യമായ വാക്കുകൾ മാത്രമേ അവരോട് നീ പറയ
മകന്റെ സ്ഥാനത്ത് മകളുടെ സ്ഥാനത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് ആ ഉമ്മാന്റെ മുന്നിൽ ബാപ്പാന്റെ മുന്നിൽ ചിറക് പിരിച്ചു കൊടുക്കാൻ നിനക്ക് കഴിയണം താഴ്മയുടെ ചിറക് പിരിച്ചു കൊടുക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയണം എന്നിട്ട് അവിടെയും തീർന്നില്ല പറയുകയും ചെയ്യണം ഉമ്മയോടും വാപ്പയോടും നീ കരുണ കാണിക്കണേ റബ്ബേ അവരോട് നീ മുഹബ്ബത്ത് കാണിക്കണേ റബ്ബേ സ്നേഹം കാണിക്കണേ റബ്ബേ എപ്രകാരമാണോ എന്റെ എന്റെ ശൈശവത്തിലും എന്റെ ബാല്യത്തിലും എന്റെ കൗമാരത്തിലും അവരെന്നോട് കരുണ കാണിച്ചത് അപ്രകാരം അവരോട് നീ കരുണ കാണിക്കണേ റബ്ബേ എന്ന് അള്ളാഹുവിനോട് നീ പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യണം എത്ര സുന്ദരമായ രീതിയിലാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ അള്ളാഹു സുഹാനുഭവത്താല ഉമ്മയോടും ഉപ്പയോടും കടമ വിശദീകരിച്ചത് ഷേക്സ്പിയർ പറഞ്ഞതുപോലെ ഉമ്മയും മകനും തമ്മിൽ കോഴിക്കുഞ്ഞു മുട്ടത്തോടും തമ്മിലുള്ള ബന്ധമല്ല കോഴിക്കുഞ്ഞു മുട്ടത്തോടും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്താ ഒരു കോഴി ഇങ്ങനെ മുട്ടത്തോടും വിരിഞ്ഞ് ആ കോഴി വലുതായി ഇങ്ങനെ കൊക്കരിക്കാനൊക്കെ തുടങ്ങുമ്പോ കുറെ കാലം കഴിഞ്ഞിട്ട് എവിടെ എന്റെ മുട്ടത്തോടും അന്വേഷിച്ചു വരുവോ ഇല്ല കോഴിക്കുഞ്ഞു മുട്ടത്തോടും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം അത് വിരിയുന്നതോടു കൂടി അവസാനിച്ചു അങ്ങനെയാണ് ഷേക്സ്പിയർ പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത് എന്താണ് കോഴിക്കുഞ്ഞു മുട്ടത്തോടും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം മാത്രമേ ഉമ്മയും മക്കളും തമ്മിലുള്ളൂ എന്നാൽഹുവിന്റെ തൃപ്തി നിന്റെ മാതാപിതാക്കളുടെ തൃപ്തിയിലാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ വെറുപ്പ് നിന്റെ മാതാപിതാക്കളുടെ വെറുപ്പിലാണ് വേദനക്ക് മുകളിൽ വേദന സഹിച്ചിട്ടാണ് ഉമ്മ അവനെ പ്രസവിച്ചത് ആ ആയത്തിന്റെ വാക്കുണ്ടല്ലോ വളരെ കൃത്യമാണ് അത് ഈ ഇരിക്കുന്ന ആളുകൾക്കല്ല കൂടുതൽ മനസ്സിലാവാ മറക്കപ്പുറത്തിരിക്കുന്ന ആളുകൾക്കാണ് അവഹന ലാൽ അവഹൻ കൃത്യമായി മനസ്സിലാവുക ഗർഭം ധരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തൊക്കെയാണ് ഒരു പെണ്ണിനെ ഒഴിവാക്കേണ്ടത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ എന്തൊക്കെയാണ് പലപ്പോഴും നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടോ പലപ്പോഴും കുട്ടി ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പേരെന്താന്ന് തീരുമാനിക്കുന്ന വാപ്പാരാണ് അല്ലെ ആ കുട്ടി ഏത് സ്കൂളിൽ പഠിക്കണം തീരുമാനിക്കുന്ന വാപ്പാരാണ് ആ കുട്ടി എന്ത് പഠിക്കണം തീരുമാനിക്കുന്ന വാപ്പമാരാണ് പക്ഷേ ഉമ്മ സഹിക്കുന്നതിന്റെ പത്തിലൊന്ന് ബുദ്ധിമുട്ട് വാപ്പാക്ക് ഉണ്ടോ നമ്മുടെ ഒക്കെ ഭാര്യമാർ ഗർഭിണികളായി കഴിഞ്ഞാൽ ഗർഭം ധരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ അനുഭവിക്കുന്ന പ്രയാസം എത്രയാണ് സാധാരണഗതിയിൽ ചെറുപ്പം തൊട്ടേ അവർ കിടന്നിരുന്ന ഒരു പൊസിഷൻ ഉണ്ടാവും ചില ആളുകൾ ചെരിഞ്ഞാണ് കിടക്ക ചില ആളുകൾ കമഴ്ന്നാണ് കിടക്ക ചില ആളുകൾ മലർന്നാണ് കിടക്ക ചില ആളുകൾ മതിലിനോട് പറ്റിയിട്ടാണ് കിടക്ക ഒരാൾക്ക് ഓരോ കംഫോർട്ട് ആണല്ലോ ഗർഭം ധരിക്കുന്നതോടു കൂടി ഡോക്ടർ പറയും എങ്ങനെ കിടക്കണം അങ്ങനെ കിടന്നോണം കമിഴ്ന്നൊന്നും തോന്നിയത് പോലെ കിടക്കാൻ പറ്റൂല മറിഞ്ഞും തിരിഞ്ഞും കിടക്കാൻ പറ്റൂല ഡോക്ടർ പറയുന്ന പോലെ കിടന്നോണം ഇഷ്ടപ്പെട്ട പല ഭക്ഷണങ്ങളും അന്ന് തൊട്ട് വേണ്ടാതാവുവാണ് പല ഭക്ഷണങ്ങളും കഴിക്കാൻ തോന്നാണ് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഛർദി വരാണ് ഒരു പേന കൈന്ന് താഴേക്ക് വീണാൽ പൂർണ്ണ ഗർഭികളാണ് ഗർഭിണികളാണെങ്കിൽ അതൊന്ന് കുനിഞ്ഞെടുക്കാൻ അവരെ കൊണ്ട് പറ്റോ പറ്റോ ആരെങ്കിലും വിളിക്കണം ഒന്നത് ഒരു പേന താഴെ നിന്ന് എടുത്ത് കയ്യിലേക്ക് കൊടുക്കാൻ എത്രമാത്രം പ്രയാസമാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അതാണ് പറഞ്ഞത് വേദനക്ക് മുകളിൽ വേദന അനുഭവിച്ചിട്ടാണ് നിന്റെ ഉമ്മ നിന്നെ പ്രസവിച്ചത് അവിടെയും അവസാനിച്ചില്ല ആ വേദന തീരുന്നത് അതിനേക്കാൾ വലിയ വേദനയിലാണ് അതിനേക്കാൾ വലിയ വേദനയിലാണ് റസൂൽ സദസ്സിലേക്ക് ഒരാൾ വന്നു വയസ്സായ ഉമ്മ എല്ലും തൊലിയുമായി മെലിഞ്ഞുണങ്ങിയ ഉമ്മ അയാളുടെ തോളത്തുണ്ട് റസൂലാൻ അയാളെ ചോദിച്ചു റസൂൽ ഞാൻ വരുന്നത് വളരെ ദൂരത്ത് നിന്നാണ് എത്രയോ ദൂരം മരുഭൂമിയിൽ കനൽ പദങ്ങൾ താണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ വരുന്നത് എന്നിട്ട് എന്റെ ഉമ്മാനം കൊണ്ട് ഞാൻ അജ്ജ് ചെയ്തതാ ഈ തോളത്തിരുത്തിയിട്ട് മിനയിൽ നിന്ന് മുസ്തലിഫയിലേക്കും മുസ്തലിഫയിൽ മിനയിൽ നിന്ന് അറഫയിലേക്കും അറഫയിൽ നിന്ന് മുസ്തലിഫയിലേക്കും മുസ്തലിഫയിൽ നിന്ന് ഹറമിലേക്കും എല്ലാം മാറി മാറി ഞാൻ നടന്നു എന്റെ ഉമ്മയും തോളത്തിരുത്തി റസൂല എന്റെ ഉമ്മാനോടുള്ള കടപ്പാണ് എനിക്ക് തീർന്നു എന്ന് അള്ളാന്റെ റസൂലിനോട് ചോദിച്ചപ്പോ റസൂൽ സർദാസിയുടെ മറുപടി എന്താണെന്ന് അറിയോ ഇല്ല നിന്നെ പ്രസവിക്കുമ്പോ നിന്റെ ഉമ്മയുടെ തൊണ്ടയിൽ നിന്നൊരു ശബ്ദം വന്നിട്ടുണ്ട് ആ ശബ്ദം ആ ശബ്ദം ഒരു തട്ടിലും ഇങ്ങനെ നീ ഒരു നൂറായിരം തവണ ചെയ്തിട്ട് അത് മറുതട്ടിലും വെച്ചാൽ ആ ശബ്ദമാണ് തൂങ്ങി നിൽക്കുക എന്ന് റസൂൽ സലാഹു അലഹി വസ്ലമ പറഞ്ഞു കൊടുത്തുവെങ്കിൽ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അന്ന് പ്രവാചകൻ ഒരു ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റ്
എത്ര മാത്രം പ്രസവിക്കും ഒരു പെണ്ണനുഭവിക്കുന്ന വേദനയുണ്ട് എന്ന് ഗൈനക്കോളജി പഠിച്ചിട്ടല്ല റസൂല് മനസ്സിലാക്കിയത് അള്ളാന്റെ വഹി പ്രകാരമാണ് നാൽപ്പതോളം മെല്ലുകൾ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ഉറങ്ങി പൊട്ടുന്ന വേദനയുമായാണ് ഓരോ ഉമ്മയും ഓരോ മക്കളെയും പ്രസവിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് ആ പ്രസവം കഴിഞ്ഞാൽ ചെറിയൊരു മയക്കം അവർക്ക് ഉണ്ടാവും ആ മയക്കം കഴിഞ്ഞ് കുട്ടികൾ അവരുടെ മുന്നിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുമ്പോ അവരെന്താണ് അവർക്ക് തോന്നുക ഒമ്പത് മാസവും ചില്ലറ ദിവസവും എന്നിട്ട് കഷ്ടപ്പെടുത്തിയിട്ട് ഇത്രത്തോളം എന്നെ വേദനിപ്പിച്ചിട്ട് പുറത്തേക്ക് വന്ന ഈ സാധനത്തിന് ഞാനൊന്ന് ഞെരുടട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ഞെരുടോ പ്രിയപ്പെട്ടവർ നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി ചെവിയിലേക്ക് ഒരു പ്രാണി പോയി നേരിക്ക എന്നിട്ട് രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസം അതങ്ങനെ അവിടെ കിടന്നിട്ട് അങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് പോയി ഇങ്ങോട്ട് പോയി വേദനിച്ചാകെ പ്രയാസപ്പെട്ട് അവസാനം ഈണ്ടിന്റെ അടുത്ത് പോയി ഈണ്ടി പറഞ്ഞു അതിന് ജീവനുണ്ട് അത് ചത്തിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് അത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പോകുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ആ പ്രാണിനോട് ഇങ്ങനെ അരിശ മൂത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ അവസാനം വീണ്ടി ആ പ്രാണിനെ എടുത്തിട്ട് ജീവനോട് നിങ്ങൾ മുന്നിൽ വെച്ചേരാൻ എന്താ നിങ്ങൾ ചെയ്യാ ഒരായിരം ഗാന്ധി ഒരുമിച്ചുള്ള പേഴ്സണാലിറ്റി ആണെങ്കിലും ഒറ്റയടിക്ക് അതിനെ കൊന്നാളിയും അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ സഹിക്കാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ കാലൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഓരോന്ന് പറിച്ചറിഞ്ഞിട്ട് നീ മൂന്ന് ദിവസം തന്നെ അനുഭവിച്ചില്ലേ എന്റെ ഇതോ എന്റെ ഉറക്കിന് ഇതെന്റെ ഭക്ഷണത്തിന് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ കാര്യങ്ങൾ പറിച്ചു പറിച്ച് കൊന്നാളി ഞാനിത് പറയാൻ കാരണം എന്താ പറയോ മാതാപിതാക്കളോടുള്ള കടമ വിശദീകരിക്കുമ്പോ ഒരു കൗമാരക്കാര സദസ്സിൽ ഈ ഇതിങ്ങനെ ഈ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യാം അപ്പൊ ബേക്കുന്ന ഒരുത്തനെ എണീറ്റിട്ട് പറഞ്ഞാണ് അങ്ങനെങ്ങാനും ആ പ്രാണി എന്റെ കയ്യിൽ കിട്ടിയാൽ അതിന്റെ ഓരോ കാലും ഞാൻ പറിച്ച് ഒന്ന് പറിച്ച് രണ്ട് പറിച്ച് മൂന്ന് പറിച്ച് അങ്ങനെ വേ അങ്ങനെ ഓന് എളുപ്പത്തിൽ മരിക്കണ്ട ഞാൻ അനുഭവിച്ച വേദനക്ക് ഓനും അനുഭവിച്ചിട്ട് മരിച്ചാൽ മതി ഇത് മനുഷ്യന്റെ മനസ്സാക്ഷിയാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ആ മനസ്സാക്ഷി മാറി നിൽക്കുന്നത് ഒരൊറ്റ സ്ഥലത്ത് മാത്രമാണ് മാതൃത്വത്തിന്റെ സ്ഥലത്ത് ഉമ്മ എന്ന വികാരത്തിന്റെ സ്ഥലത്ത് മാതൃത്വം എന്ന വികാരത്തിന്റെ സ്ഥലത്ത് മാത്രമാണ് ആ ഒരു സംഗതി ആ ഒരു വികാരം മാറി നിൽക്കുന്നത് സുബാനല്ല ഒമ്പത് മാസത്തെ വേദന മുഴുവൻ ആ കുഞ്ഞിന്റെ ഓമനത്വം തുളുമ്പുന്ന മുഖം കാണുമ്പോ ആ ഉമ്മ മറക്കാൻ അവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് മുലയൂട്ടാണ് രണ്ടു വർഷത്തോളം മുലപ്പാല് കൊടുത്ത് കുട്ടിയുടെ ഓരോ അനക്കങ്ങളും ഒരു മാസം കഴിയുമ്പോ അത് നന്നായി ചിരിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോ ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ് അത് നന്നായി കണ്ണ് തുറക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോ കണ്ണ് തുറന്നിട്ടൊന്നും ഉമ്മാനെ നോക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോ ഭർത്താവിനെ വെച്ചിട്ട് പറയാണ് ഇതാ നോക്കിയേ ഇവിടെ നോക്കുന്നുണ്ട് ഇവൻ നോക്കാണ് എന്നെ തന്നെ നോക്കുന്നുണ്ടോ എന്നെ എന്ത് ഇഷ്ടമാണ് അവന് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെന്ന് എന്നെ എന്ത് ഇഷ്ടമാണ് അവൾക്ക് അങ്ങനെ ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായി ആ കുഞ്ഞ് ഉമ്മാന്നെന്ന് വിളിക്കുന്ന ആ ദിവസം ഉണ്ടല്ലോ ഒരു ഉമ്മയുടെ ജീവിതത്തിൽ അവരേറ്റവും കൂടുതൽ ആനന്ദം അനുഭവിച്ച ദിവസമാണത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്തോഷം അനുഭവിച്ച ദിവസം തന്റെ സ്വന്തം കുഞ്ഞ് ഉമ്മാന്ന് വിളിച്ച ദിവസം അവിടെ അങ്ങോട്ട് ഓരോ പുലർച്ചയിലും അവർ എഴുന്നേൽക്കുന്നത് ആ കുഞ്ഞിന്റെ നാവിൽ നിന്ന് ഉമ്മ എന്നുള്ളൊരു വിളി കേൾക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് ആ കുട്ടിയുടെ ഓരോ ചലനങ്ങളും അവൻ ഇരിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോ അതവർക്ക് വലിയ വാർത്തയാണ് അവനൊന്ന് ഇഴയാൻ തുടങ്ങുമ്പോ അതവൾക്ക് അവർക്ക് വലിയ വാർത്തയാണ് മെല്ലെ മെല്ലെ പിച്ച വെച്ചവൻ നടക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോ അവന്റെ കൈ പിടിച്ചിട്ട് ഒരുപാട് പ്രതീക്ഷകളോടെ ആ കുഞ്ഞിനെ അവരങ്ങനെ നടക്ക് നടത്തുകയാണ് അവനങ്ങനെ നടന്ന് പിച്ച വെച്ച് പിച്ച വെച്ച് ശൈശവത്തിലും ബാല്യത്തിലും അവന്റെ വികാര വിചാരങ്ങൾ അവന്റെ ചാബല്യങ്ങളെ ഏറ്റവും നന്നായി തൊട്ടറിയുന്ന അവന്റെ ഉമ്മയും വാപ്പയും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലൊക്കെ നമ്മൾ മറന്നു പോയ ചില സന്ദർഭങ്ങളുണ്ട് എന്താണെന്നറിയോ ഉമ്മയും വാപ്പയും അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തും കടന്നിട്ട് നമ്മുടെ രണ്ട് കവളിലേക്ക് അവർ ഒരുമിച്ച് ഉമ്മ വെച്ച ആ ദിനങ്ങൾ നാം മറന്നു പോയിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് പ്രതീക്ഷകളും ഒരുപാട് സ്നേഹങ്ങളും ആ സ്നേഹവും സുരക്ഷയും തലോടലൊന്നും എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ദുനിയാവിൽ വേറെ എവിടെയും നമുക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്നില്ല ആ ഉമ്മയുടെയും വാപ്പയുടെയും നടുവിൽ കിടക്കുമ്പോഴാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു കുഞ്ഞ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സുരക്ഷിതത്വം അനുഭവിക്കുന്നത് സൈക്കോളജിസ്റ്റുകൾ പറയുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരുപാട് സമയം കിടക്കാൻ അവസരം ലഭിച്ച കുട്ടികൾ അതിബുദ്ധിമാന്മാർ ും ശൈശവത്തിൽ നിന്ന് ബാല്യത്തിലേക്കും ബാല്യത്തിൽ നിന്ന് കൗമാരത്തിലേക്കും നാം മാറുമ്പോ ആ ഉമ്മയുടെയും വാപ്പയുടെയും ഇടയിൽ നിന്ന് നാം എഴുന്നേൽക്കുകയാണ് ഇടയിൽ നിന്ന് മാത്രമല്ല അവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ നി
ഏങ്ങിക്കരച്ചിൽ കേട്ടിട്ട് ആളുകൾ ആ ഭാഗത്തേക്ക് പോയി നോക്കി ആ സമയം ഒരു മനുഷ്യൻ ആ എച്ചിൽ കൂനകൾക്കിടയിൽ ആ പട്ടികൾക്കിടയിൽ ആ മനുഷ്യൻ അങ്ങനെ കിടക്കാൻ പട്ടികളൊന്നും ചെയ്തില്ല അദ്ദേഹത്തെ മൃഗങ്ങളൊന്നും ചെയ്തില്ല കാരണം ചെയ്യാൻ അവറ്റകൾക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ടാവില്ല അത്രമാത്രം അത്രമാത്രം തളർന്നിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം നിസ്സഹായനാണ് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുത്തേക്ക് ആളുകൾ പോയപ്പോ അദ്ദേഹത്തിനെ എഴുന്നേൽപ്പിച്ചപ്പോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് കച്ചറകളും മണ്ണുകൾ മുഴുവൻ തുടച്ചു മാറ്റിയപ്പോ അദ്ദേഹം സംഭവം പറയാണ് തലേത് രാത്രി ഭാര്യയും മക്കളും കൂടി തന്നെ ഇവിടെ ഈ വേസ്റ്റ് കൊട്ടയിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ടതാണ് വർഷങ്ങളോളം പ്രവാസിയായി ജീവിച്ച ഒരാൾ ആ പ്രവാസ ജീവിതം കഴിഞ്ഞ് നാട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്ന് ആരോഗ്യ നിലയശയിച്ച് പാരാലിസിസ് വന്ന് കിടപ്പിലായപ്പോ തന്നെ കൊണ്ടൊരു ഉപകാരവുമില്ല തന്നെ സംരക്ഷിക്കേണ്ട ബാധ്യത ഏറ്റെടുക്കേണ്ടി വന്നപ്പോ ഭാര്യയും മക്കളും തന്നോട് ചെയ്തതാണിത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ആ മനുഷ്യൻ ഇന്നും എളയാവൂർ സി എച്ച് സെന്ററിൽ ഒരു ബെഡിൽ അങ്ങനെ കിടപ്പുണ്ട് പോയാൽ അദ്ദേഹം കണ്ണ് നീരോട് കൂടി ആ അനുഭവങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരും ഇതൊക്കെയാണ് ഉപ്പമാരും ഉമ്മമാരും അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കുറച്ചു കാലങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ് കേരളക്കരയിൽ ഒരു പ്രദേശത്ത് ഒരു ഉമ്മാനെ ഒഴിച്ചിട്ടിട്ട് നാലഞ്ചു മക്കളുണ്ട് പെൺമക്കളും ആൺമക്കളും എല്ലാം ഉണ്ട് ആ ഉമ്മയെ തിരിഞ്ഞു നോക്കാതെ ശരീരത്തിൽ ഉറുമ്പരിച്ചിരിക്കുകയാണ് ആളുകൾ ഒരു മുറിയിൽ പൂട്ടിയിട്ടിട്ട് ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ് ആളുകൾ വന്ന് നോക്കിയപ്പോ ആ ഉമ്മയുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ഉറുമ്പരിക്കാൻ അതൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി എത്രമാത്രം മനുഷ്യൻ അതപ്പതിച്ചു പോയി അള്ളാഹു സുബാന കാത്തുരക്ഷിക്കട്ടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഈ ദുരന്തം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്തുകൊണ്ടുണ്ടാവുന്നു ഒന്നാമത്തെ കടമയിൽ നിന്നല്ല ഒളിച്ചോട്ടമാണ് അതിന്റെ കാരണം അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ചുള്ള ഓർമ്മയില്ലാത്തൊരു മക്കൾ ഒരിക്കലും ഉമ്മയെയും വാപ്പയും സംരക്ഷിക്കാൻ അവർ തയ്യാറാവില്ല കാരണം കാരണം അവർക്ക് ആ സംരക്ഷണം കൊണ്ട് ദുനിയാവിൽ ഒരു നേട്ടവും കിട്ടാനില്ല എന്നാണ് ദുനിയാവിൽ ഒരു നേട്ടം ആ സംരക്ഷണം കൊണ്ട് കിട്ടാനില്ല പ്രിയപ്പെട്ടവർ അതുപോലെ നമ്മൾ എപ്പോഴും ദ്വാ ചെയ്യേണ്ട ഒരു സംഗതിയാണ് എന്താണെന്നറിയോ റബ്ബി അഴൂദുബിക്കമിനൽ കസലി വസു ഇൽ കിബർ പഠിച്ചു വെച്ചോ റബ്ബി അഴൂദുബിക മിനൽ കസലി വസു ഇൽ കിബർ അല്ലാഹുവെ മടിയിൽ നിന്നും മോശമായ വാർദ്ധക്യത്തിൽ നിന്നും എന്നെ നീ കാത്തു രക്ഷിക്കണ റബ്ബെ ആ ദീർഘായുസിന് വേണ്ടി ചോദിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ റബ്ബെ എങ്ങനെ ചോദിക്കണം അവസാനത്തെ വക്കത്ത് നമസ്കാരവും സ്വന്തം കാല് കൊണ്ട് നടന്നു പോയിട്ട് നിന്ന് നമസ്കരിച്ച് തിരിച്ചു വന്ന് വീട്ടിൽ കിടന്ന് ഒരു ദിവസം പോലും ഒരാളെ പോലും ഉപദ്രവിക്കാതെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാതെ മരിക്കാൻ എന്റെ റബ്ബെ നീ എനിക്ക് തോഫീക്ക് നൽകണം എന്റെ മക്കൾക്ക് ഞാനൊരു ഭാരമാവരുതേ റബ്ബെ എന്റെ ഭാര്യക്ക് ഞാനൊരു ഭാരമാവരുതേ റബ്ബെ എന്റെ നാട്ടുകാർക്കും എന്റെ സംഘടനക്കാർക്കും എന്റെ സഹപ്രവർത്തകർക്കും ഞാനൊരു ഭാരമാവരുതേ റബ്ബെ റബ്ബി ആഴൂദിപ്പിക്കൽ മോശമായ വാർദ്ധക്യത്തിൽ നിന്ന് എപ്പോഴും മോചനം തേടാൻ നമ്മൾ എപ്പോഴും പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കണം അള്ളാഹുവിനോട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ എന്തുകൊണ്ട് മക്കൾ യുവാക്കൾ മാതാപിതാക്കളോടുള്ള കടമകൾ ഇത്രമാത്രം മറക്കുന്നു അതിനൊത്ത ഞാൻ പറഞ്ഞ മറുപടി അള്ളാഹുവിനോടുള്ള കടമ അവർ മറക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ചുള്ള ഓർമ്മകൾ സ്മരണകൾ അവർ ഒഴിവാക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് നേരെ തിരിച്ച് നേരെ വിപരീതമായ ഒരു സംഭവം നിങ്ങൾക്ക് സൗദി അറേബ്യയിൽ കാണാൻ കഴിയും സൗദി അറേബ്യയിൽ വളരെ പ്രസിദ്ധ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ വാട്സപ്പിൽ ആ സംഭവം കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും ഒരു കോടതി മുറിയാണ് സംഭവ സ്ഥലം ആ കോടതി മുറിയിൽ വാദം നടക്കാൻ കക്ഷികൾ ആരൊക്കെയാണെന്നറിയോ തൊണ്ണൂറ് വയസ്സുള്ള ഒരു പടുവൃദ്ധൻ തൊണ്ണൂറ്റഞ്ചു വയസ്സുള്ള ഒരു പടുവൃദ്ധൻ അതോടൊപ്പം അറുപത് വയസ്സുള്ള ഒരു മോഡറേറ്റ് വൃദ്ധൻ എഴുപത് വയസ്സുള്ള വേറൊരു വൃദ്ധൻ ഇവർ മൂന്നാണ് കക്ഷികൾ ഈ തൊണ്ണൂറ്റഞ്ചു വയസ്സുള്ള പടുവൃദ്ധൻ ഉപ്പയാണ് ആ ഉപ്പനെ ഇങ്ങനെ ഉപ്പാനെ ഇങ്ങനെ പിന്നെ കോടതിയിൽ അങ്ങനെ ഇരുത്തിയിട്ടുണ്ട് രണ്ട് കൂട്ടിലുള്ളത് ഒരു ഭാഗത്ത് അറുപത് വയസ്സുള്ള മോഡറേറ്റ് വൃദ്ധൻ ഇപ്പുറത്തുള്ളത് എഴുപത് വയസ്സുള്ള സാധാ വൃദ്ധൻ ഇവർ രണ്ടുപേരുമാണ് കക്ഷികൾ അവരാണ് വാദിക്കുന്നത് വക്കീൽ എന്ത് വാദം കേട്ടങ്ങൾ അത്ഭുതപ്പെട്ടു നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും ഓ സ്വത്ത് തർക്കമായിരിക്കും അല്ലെ വൃദ്ധൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവണ്ടല്ലോ അല്ലെ ഇവിടെ വൃദ്ധൻ അല്ല പറയാ വയസ്സായാൾ കിളവൻ വാദം എന്താണെന്ന് അറിയോ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും സ്വത്ത് തർക്കമായിട്ട് ഉപ്പാന്റെ സ്വത്ത് ഞാൻ ഇവൻ കൂടുതൽ എടുത്തു എനിക്ക് കുറച്ച് വേണം അതൊന്നല്ല തർക്കം തർക്കം എന്താണെന്ന് അറിയോ ഈ അറുപത് വയസ്സുള്ള മകം കോടതിയോട് പറയാണ് കുറെ കൊല്ലായി ഇക്കാക്ക ഉപ്പാനെ നോക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ജ്യേഷ്ഠന്റെ സംരക്ഷണയിലാണ് ഉപ്പ ഉള്ളത് അതുകൊണ്ട് ഇനിയുള്ള കാല
നിങ്ങൾ എന്റെ നേരെ കൊട്ടിയടച്ചത് സ്വർഗത്തിലേക്കുള്ള വാതിലാണ് എന്ന് ജഡ്ജിയുടെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കി പറഞ്ഞിട്ട് കൊട്ടിക്കരഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ മുഖം പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി പോവാൻ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ അവസ്ഥ എന്താണ് നാലും അഞ്ചും മക്കൾ ഉണ്ടായിട്ട് ഉമ്മ ബാപ്പമാര് ഉറുമ്പരിക്കുന്ന അവസ്ഥ അവരെ കൊല്ലാൻ നോക്കുന്ന അവസ്ഥ ക്രൂരമായി മർദ്ദിക്കുന്ന അവസ്ഥ എച്ചിൽ കൂനയിലേക്ക് വലിച്ചെറിയുന്ന അവസ്ഥ ഈ നാട്ടിൽ വേറൊരു സ്ഥലത്ത് ഉമ്മയെയും ഉപ്പയെയും സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി കോടതി മുറികളിൽ പരസ്പരം മത്സരിക്കുന്ന മക്കൾ എന്താണ് ഈ മക്കൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എങ്ങനെയാണ് ഇവർ ഇങ്ങനായത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അത് ആദ്യത്തെ കടമ നിർവഹിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് അള്ളാഹുവിന് ഓർമ്മയുള്ളത് കൊണ്ടാണ് റബ്ബിനോടുള്ള കടമ ഓർമ്മയുള്ളത് കൊണ്ടാണ് അള്ളാഹുവിനോടുള്ള സ്മരണ ജീവിതത്തിൽ നിലനിർത്തുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഒരു യുവാവെന്ന നിലയിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നാം സൂക്ഷിക്കേണ്ട രണ്ടാമത്തെ കടമയാണ് മാതാപിതാക്കളോടുള്ള കടമ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ മൂന്നാമതായി മകനോട് ഉപദേശിക്കുകയാണ് മൂന്നാമത്തെ കാര്യം إن تكم قال حبة من خردل فتكون في سخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن ده بن موني كاري متر شرد آيالهم يتر نسار ما آيالهم أدني غفقل كذا تولي بيشالهم أعاش تولي بيشالهم بومي ليه ده باغ تولي بيشالهم يأتي بها الله الله هو ده كوند بري كذا نتشي يندان إن الله لطيف خبير الله هو نيجودك ينوم سوش مك ാകുന്നു എന്ന ആ വചനത്തിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ജീവിതത്തിൽ നന്മ ചെയ്താലും തിന്മ ചെയ്താലും ആ നന്മയും തിന്മയും പടച്ചുറപ്പിന്റെ ഏടുകളിൽ കൃത്യമായി രേഖീകൃതമാണ് ആരെങ്കിലും ഒരു അണുമണിത്തൂക്കം നന്മ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ നന്മ അവൻ കാണുന്നതാണ് ആരെങ്കിലും ഒരു അണുമണിത്തൂക്കം തിന്മ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ തിന്മയും അവൻ കാണുന്നതാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മുടെ ഒരു വാക്ക് പോലും ഒരു നോട്ടം പോലും ഒരു ചലനം പോലും വിട്ടുകളയുന്നില്ല നാം പറയുന്ന വാക്കത് തമാശക്കായാലും കാര്യത്തിനായാലും മനുഷ്യനൊരു വാക്ക് പോലും വിട്ടുപോകുന്നില്ല മനുഷ്യനൊരു വാക്ക് പോലും കളഞ്ഞു പോകുന്നില്ല റക്കീബും അതീതും കൃത്യമായി രേഖപ്പെടുത്തി വെച്ചിട്ടില്ലാതെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഈ ആയത്തല്ലാന്റെ റസൂല് സഹാബത്തിനോട് കൊടുക്കുമ്പോ മൈക്രോ ചിപ്പുകളെ കുറിച്ച് അവർക്കറിയില്ല സി സി ടി വി ക്യാമറകളെ കുറിച്ച് അവർക്കറിയില്ല സ്പൈ ക്യാമറകളെ കുറിച്ച് അവർക്കറിയില്ല നമ്മൾ പോലും അറിയാതെ നമ്മളുടെ ചലനങ്ങൾ കൃത്യമായി ഒപ്പിയെടുക്കാൻ കഴിയുന്ന നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഓരോ രംഗങ്ങളും കൃത്യമായി ഒപ്പിയെടുക്കാൻ കഴിയുന്ന സ്പൈ ക്യാമറകളെ കുറിച്ചോ മൈക്രോചിപ്പുകളെ കുറിച്ചോ വിവരമില്ലാത്ത സഹാബികളോട് അള്ളാന്റെ റസൂൽ ഇത് പറഞ്ഞപ്പോ വിശ്വസിക്കാൻ അവർക്ക് ഒരു മടിയും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നാൽ ഇന്ന് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ചലനങ്ങൾ നിരീക്ഷിക്കുന്ന സ്പൈ ക്യാമറകളെ കുറിച്ചറിയാം സി സി ടി വി ക്യാമറകളെ കുറിച്ചറിയാം ആ അറിയുന്ന നമ്മളോടല്ല പറയുകയാണ് നിങ്ങളുടെ ഒരു വാക്ക് പോലും വിട്ടുപോകുന്നില്ല വ്യക്തമായി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ലാതെ എപ്പോഴാണ് ആ വാക്കുകൾ നാം കാണുക എപ്പോഴാണ് ആ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നാം കാണുക مشفقين مما في ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا ورو من الشند كي إليك ونبا ورو غرندن اللي قبر غيان أغرند مدابن انغن مرتش دو كيت بري غيان ما لهذا الكتاب اندر البدا ത്തിന്റെ ഗ്രന്ഥമാണിത് എന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ രഹസ്യവും പരസ്യവുമായ ഒരു നിമിഷം പോലും ഇതിൽ രേഖപ്പെടുത്താൻ വിട്ടുപോയിട്ടില്ല അവൻ പറഞ്ഞത് അവൻ പ്രവർത്തിച്ചത് അവൻ ചെയ്തു കൂട്ടിയത് അവൻ ചിന്തിച്ചത് അതാ അവന്റെ മുന്നിൽ അങ്ങനെ തെളിഞ്ഞു നിൽക്കുകയാണ് ഒരാളോടും ഒന്ന് ഒരു തരത്തിലും അനീതി ചെയ്യപ്പെടുകയില്ല എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട യുവാക്കളെ എന്റെ അനുജന്മാരെ ജീവിതത്തിൽ സൂക്ഷിക്കണം ഓരോ പാപത്തെയും സൂക്ഷിക്കണം ഓരോ നിമിഷത്തെയും സൂക്ഷിക്കണം ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും അത്യാവശ്യമായി വേണ്ട ഗുണം എന്താണ് സത്യവിശ്വാസികളെ നിങ്ങൾ അന്നാകുമെന്ന് സൂക്ഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവൻ നിങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമായ വേർതിരിവ് ഉണ്ടാക്കി തരുന്നതാണ് സത്യാസക്തങ്ങളുടെ മാനദണ്ഡങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തരുന്നതാണ് നിങ്ങളുടെ പാപകർമ്മങ്ങൾ അവൻ മറച്ചു വെക്കുന്നതാണ് അള്ളാഹു മഹത്തായ ഫതലുള്ളവനാകുന്നു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ തക്കവയെ കുറിച്ച് ഉറത്തുന്ന ആയച്ചാണ് ഒരാളൊരു നന്മ ചെയ്താൽ ആ നന്മ എത്ര ചെറുതാണെങ്കിലും അതെവിടെയാണെങ്കിലും 
ചെറുപ്പം ആ നന്മ പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരും ഒരാളൊരു തിന്മ ചെയ്താൽ ആ തിന്മ എത്ര ചെറുതാണെങ്കിലും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ആ തിന്മയെ പടച്ചിറപ്പ് പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരുമെന്ന് തന്നെയാണ് ഈ ആയത്തിലൂടെ നമുക്ക് ഉണർത്തി തരുന്നത് യുവാക്കളോട് ജീവിതത്തിന്റെ ഓരോ നിമിഷവും സൂക്ഷ്മതയോടുകൂടി ജീവിക്കണം ഇന്നലിൽ മുത്തഖികളാണ് ഏറ്റവും വലിയ വിജയികൾ എന്ന് പരിശുദ്ധ കുറാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ തക്കവയുള്ളവരായി നമ്മൾ മാറാൻ എന്താണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് അത്യാവശ്യമായി യുവാക്കൾക്ക് തക്കവയുള്ളവരായി മാറാൻ എന്താണ് ജീവിതത്തിൽ വേണ്ടത് ഒന്നാമതായി വേണ്ടത് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഈ പറഞ്ഞ അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ചുള്ള ഓർമ്മയാണ് രണ്ടാമതായി നല്ല കൂട്ടുകെട്ടാണ് നല്ല ചങ്ങാതിമാരൻ നല്ല ചങ്ങാതിമാരില്ലാത്ത കാലത്തോളം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മൾ നന്നാവില്ല ഒരിക്കലും നന്നാവില്ല നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ മയക്കു മരുന്നിനും കഞ്ചാവിനും അതുപോലെ ലഹരി ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്കും അടിമപ്പെട്ടു പോയ ആളുകൾ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനവും ആ മേഖലയിലേക്ക് പോയിട്ടുണ്ടാകുക അവരുടെ കൂട്ടുകാരിലൂടെ ആയിരിക്കും അവരുടെ ചങ്ങാതിമാരിലൂടെ ആയിരിക്കും ഒരാൾ എന്ത് അധർമ്മം ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിച്ചാലും എന്ത് വൃത്തികേട് ഒരാൾ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിച്ചാലും അയാൾ ആദ്യമായി പറയുക അയാളുടെ ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ടിനോടാണ് ആ ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ടാണ് അയാളുടെ ഫിൽറ്റർ ആ ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് അതിനെ ടോളറേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അയാൾ അത് ചെയ്തിരിക്കും ആ ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് അതിനെ ഫിൽറ്റർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇച്ചക്കില്ല അള്ളാനെ നീ സൂക്ഷിക്കണം നീ അത് ചെയ്യരുത് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചങ്ങാതി അവരുണ്ടെങ്കിൽ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ തീർച്ചയായും അത് അവനവിടെ നിർത്താൻ പറ്റും ഏറ്റവും സഹവാസം ഏറ്റവും കൂടുതൽ നാം ആഗ്രഹിക്കേണ്ടത് ഉലമാക്കളുമായിട്ടാണ് ജനങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അള്ളാഹുവിനെ ഭയപ്പെടുന്നത് ഉലമാക്കളാണ് ആലിമിങ്ങളാണ് ആലിമിങ്ങളുമായുള്ള സഹവാസമാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നാം മുൻതൂക്കം നൽകേണ്ടത് ഫാസിഖുകളുമായി ഒരിക്കലും കൂട്ടുകൂടാൻ പാടില്ല പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അവർ നമ്മുടെ എത്ര കൂട്ട് എത്ര അടുത്ത കൂട്ടുകാരായാലും ശരി അവർ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ചെയ്തു തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ശരി അവരുമായി അടുത്ത കൂട്ടുകെട്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായും ആ കൂട്ടുകെട്ട് നമ്മെ നശിപ്പിച്ചു കളയും കാരണം നമ്മളെല്ലാം തുറന്ന് സംസാരിക്കാവരോടാണ് എല്ലാം ഒരു സ്കൂളിലും പ്ലസ് ടുവിനും ഒക്കെ പഠിക്കുന്ന കുട്ടിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവര് തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്താണ് ഒരേ കുട്ടി വലിയ മാർക്ക് വാങ്ങിച്ചിട്ട് വിജയിക്കാൻ വലിയ മാർക്കോടുകൂടി അവൻ പ്ലസ് ടുവിന് വിജയിക്കാൻ എന്ന് വിചാരിക്ക അവൻ ഉമ്മാന്റെ അടുത്ത് പോകുന്നു എന്നിട്ട് പറയുന്നു എനിക്ക് ഇങ്ങനെ മാർക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഉമ്മാന്റെ പ്രതികരണം എന്താണ് ഹോ എന്റെ മോനെ നീ അങ്ങനെ നേടുന്നു എനിക്കറിയാം സന്തോഷത്തോടെ ഉമ്മ അവനെ കെട്ടിപ്പിടിക്കും ബാപ്പാന്റെ അടുത്ത് പോവാൻ ബാപ്പയെ അവനെ കെട്ടിപ്പിടിക്കും അഭിനന്ദിക്കും ഇക്കാക്കി അവൻ അഭിനന്ദിക്കും കെട്ടിപ്പിടിക്കും പക്ഷേ അവന്റെ കൂട്ടുകാരൻ്റെ അടുത്ത് അവൻ പോകുമ്പോ കൂട്ടുകാരൻ എന്താണ് പറയാ ചതിയ വഞ്ചക എന്റെ പേര് കളിച്ച് നടന്ന് എന്റെ പേര് സിനിമക്ക് വന്ന് എന്നിട്ട് നീ അതിന്റെ ഇടയിൽ പഠിച്ചു അല്ലേ ഞാനിവിടെ ഒറ്റക്കായില്ലേ എന്നായിരിക്കും ഓരോ കൂട്ടുകാരുടെയും പ്രതികരണം കാരണം നന്മയിൽ സഹകരിക്കുന്ന കൂട്ടുകാർ വളരെ കുറവായിരിക്കും ഒന്ന് വലിക്കണമെന്ന് തോന്നിയാൽ സിഗരറ്റ് വാങ്ങിച്ചിട്ട് ചുണ്ടത്ത് വെച്ച് തരാൻ കൂട്ടുകാരുണ്ടാവും ഒന്ന് കുടിക്കണമെന്ന് തോന്നിയാൽ കൈപിടിച്ചിട്ട് ബാറിലേക്ക് നടന്നു പോകാൻ കൂട്ടുകാരുണ്ടാവും ഒന്ന് സിനിമ കാണണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്രീ ആയിട്ട് ടിക്കറ്റ് എടുത്ത് തന്ന് അരികത്തിരുന്ന് സിനിമ കാണിക്കാൻ കൂട്ടുകാരുണ്ടാവും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഒന്ന് നിസ്കരിക്കാൻ പോകണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്കൂട്ടിന്റെ മേഖല ഇരുത്തിട്ട് പള്ളി കൊണ്ടുവിടാൻ വിടുന്ന കൂട്ടുകാരെ വളരെ കുറവായിരിക്കും അങ്ങനെയുള്ള കൂട്ടുകാരാണ് നമുക്ക് ഉണ്ടാവേണ്ടത് ആ കൂട്ടുകാരാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നരകത്തിൽ വെച്ച ചില കൂട്ടുകാർ തമ്മിൽ കാണുന്നതാണ് എന്താണ് അവർ പറയാ നരകത്തിൽ വെച്ച് ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട്സ് തമ്മിൽ കാണുന്നതാണ് അവരങ്ങനെ കാണുമ്പോ എന്താ പറയാ നീ ഇവിടെ ഉണ്ടോ ഞാനും ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ അടിച്ചു വിളിക്കാലോ എന്നാണോ എന്നാണോ ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട്സ് നരകത്തിൽ വെച്ച് കാണുമ്പോ അധർമ്മത്തിൽ ഊന്നിയ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പിന്റെ ആളുകൾ കാണുമ്പോ പറയാ അല്ല വിശുദ്ധ ഖുറാൻ പറയുന്നുണ്ട് എന്റെ റബ്ബെ ഈ വൃത്തികെട്ടവനെ ഞാൻ എന്റെ കൂട്ടുകാരനായി സ്വീകരിച്ചില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഈ ഫാസിഫിനെ ഞാൻ എന്റെ കൂട്ടുകാരനായി സ്വീകരിച്ചില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ എനിക്ക് വ്യക്തമായ നേർവഴി പണ്ട് കിട്ടി വന്ന് കിട്ടിയതിനു ശേഷവും ഇവനാണ് എന്നെ വഴിതെറ്റിച്ചു കളഞ്ഞത് ഇവനാണ് എന്നെ മാറ്റിക്കളഞ്ഞത് ഇവനാണ് എനിക്ക് ലഹരി പഠിപ്പിച്ചു തന്നത് ഇവനാണ് എനിക്ക് സിനിമ കയറ്റി തന്നത് ഇവനാണ് പുതിയ സിനിമകൾ ഈ ഇന്റർനെറ്റിൽ വരുമ്പോ അതെന്റെ ഫോണിലേക്ക് അയച്ചു തന്നത് അതെനിക്കും കൂടി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തു തന്നത് എന്നെയും കൂടി കാണിച്ചത് പുതിയ തിയേറ്ററുകൾ എനിക്ക് കാണിച്ചു തന്നത് അവനാണ് പുതിയ പുതിയ
ഓന ആ മാടത്തുമ്മല ഉണ്ടാവാ ആ പിന്നെ ക്ലബിലാണ് ഓന ഉണ്ടാവുക ആ ക്ലബിന്റെ അവസ്ഥ എന്താ കുടിയന്മാരാണ് കഞ്ചാവിന്റെ ആളുകളാണ് പെണ്ണുവിടിയുടെ ആളുകളാണ് വൃത്തികേടിന്റെ ആളുകളാണ് അവിടെ അവൻ പോയി ഇരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അവൻ ആ പേര് തന്നെയാണ് ആ പേരിലാണ് നമ്മൾ അറിയുക ഹബീസിന്റെ പേരുകളാണ് ഫാസിഖിന്റെ പേരുകളിലാണ് നമ്മൾ അറിയപ്പെടുക അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നല്ല കൂട്ടുകെട്ട് സ്വീകരിക്കുക എന്നതാണ് ഒന്നാമത്തെ പടി എങ്കിൽ മാത്രമേ ബാക്കിയുള്ള തെറ്റുകളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മാറി നിൽക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ കൗമാരവും യുവത്വവുമെല്ലാം വല്ലാതെ നശിച്ച് നശിച്ച് ഇല്ലാതായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഞാനും നിങ്ങളും ഉള്ളത് ബസ്സിലൊക്കെ കയറി ഇന്നിപ്പോ ഇങ്ങോട്ട് ട്രെയിനിൽ വരുമ്പോൾ ഏർണാടിൽ ഇങ്ങോട്ട് ട്രെയിനിൽ വരുമ്പോ ഈ ആളുകൾ ഈ യുവാക്കളൊന്ന് ചിന്തിക്കണ്ടേ ഈ ട്രെയിനിൽ നിന്നാണ് പബ്ലിക് ആണെന്നൊക്കെ അത് ഇങ്ങനെ എൻഡിലുള്ള ഒരു സീറ്റിലാണ് ഇരുന്നത് ആ സീറ്റിൽ ഇങ്ങനെ ഇരുന്നിട്ട് ഉറങ്ങായിരുന്നു ഉറക്കത്തിൽ ഇങ്ങനെ എഴുന്നേൽക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരു പഞ്ചാര വാക്കുകൾ കിട്ടിട്ടാണ് തൊട്ട് ബാക്കിൽ നിന്നിട്ട് ഒരാൺകുട്ടിയും പെൺകുട്ടിയും പഞ്ചാര അടിക്കാണ് പഞ്ചാര അടിക്കാൻ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ അല്ലേ അവരങ്ങനെ എന്തൊക്കെയാണ് ഓനോളും പറയുന്നത് സുഭാനന്ദ വേറെ രസ വലിയ തത്വങ്ങളാണ് പറയുന്നത് വലിയ തത്വങ്ങളാണ് പറയുന്നത് എന്നിട്ട് ആ കൂട്ടത്തിന് ഞാൻ വളരെ മനസ്സിൽ തട്ടിയൊരു വാക്കെന്താണെന്ന് അറിയോ അപ്പൊ പറയാൻ പറ്റുമോ എന്നറിയില്ല ആ പെൺകുട്ടി പറയാണ് മമ്മൂട്ടി ഏതൊക്കെ സിനിമയിൽ കരഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ആ സിനിമയിലൊക്കെ ഞാനും കരഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പറയാണ് സിനിമയിലൂടെ അവരെ പ്രമാണ സിനിമയാണ് കുറാനും അധികം പറയുന്ന പോലെ സിനിമ വെച്ചിട്ടാണ് തത്വങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നിട്ട് അതിന്റെ ഇടയിൽ പറഞ്ഞതാണ് മമ്മൂട്ടി ഏതൊക്കെ സിനിമയിൽ കരഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ അതിലൊക്കെ ഞാനും കരഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കാണുമ്പോളെ ഇതാണ് ഡിസ്കഷൻ അങ്ങനെ വലിയ വലിയ തത്വങ്ങൾ പറഞ്ഞ് എന്താണ് ആലോചിച്ചു പോവാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇവരൊന്ന് ആലോചിച്ചു കൂടെ ഈ ഇരിക്കുന്ന ആളുകൾ ഇത് കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലോ മലയാളം മല മലയാളം അറിയുന്ന ആളുകൾ ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടായിരിക്കും എന്നാലും ഇപ്പൊ നിങ്ങളൊക്കെ ഈ നാട്ടുകാരല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് മലയാളം മനസ്സിലാവില്ല തീരെ ഇതാ പറഞ്ഞേ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ എത്തിച്ചേർന്നാൽ ഒരു ബോധവും ഒരു അന്തവും ഈ ആളുകൾക്ക് ഉണ്ടാവില്ല എന്താണ് ചെയ്യാ ഇങ്ങോട്ടുള്ള യാത്രയിൽ എനിക്ക് പല അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് കാരണം മംഗലാപുരത്ത് കേരളത്തിന്റെ ബോർഡർ ഇങ്ങോട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പല കുട്ടികളും ബാത്റൂമിൽ കയറിയിട്ട് പിന്നെ സ്കാഫും അതുപോലെ പിന്നെ മക്കനയും നിക്കാവൊക്കെ കഴിച്ചിട്ട് നല്ല പിന്നെ ഫ്രീക്കന്മാരായി പുറത്തു വരുന്ന അവസ്ഥ ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്കത് അറിയോ എന്നറിയില്ല കാരണം ഇവിടെ ആരുമില്ലല്ലോ അറിയുന്ന ആളുകളില്ലല്ലോ അപ്പൊ ഈ മംഗലാപുരം ബോർഡർ അങ്ങോട്ട് കേരളത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നവർ അവർ ഫ്രീ ആണ് അവരറിയില്ല എത്രത്തോളം മലയാളികളും എത്രത്തോളം കേരളവുമായിട്ട് ബന്ധമുള്ള ആളുകൾ ഇവിടെ ഉണ്ടെന്ന് അവരറിയില്ല അവരൊരേതോ ഒരു സ്വപ്ന ലോകത്താണ് അപ്പൊ ഇവിടെ നിന്നുള്ള യാത്രയിൽ ഇങ്ങനെ പല അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഉണ്ടായ ഒരു വേറൊരു അനുഭവമാണ് പിന്നെ ട്രെയിനിൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന സമയം തൊട്ടിപ്പുറത്ത് ഒരു നാൽപ്പത് വയസ്സുള്ള ഒരാളുണ്ട് ഞാൻ ഇത് നിങ്ങളൊരു പങ്കുവച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണ് എന്റെ ഓർമ്മ നാൽപ്പതോ നാൽപ്പതോ നാൽപ്പത്തഞ്ചോ വയസ്സ് അയാളും അയാളുടെ ഭാര്യയും ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പം അയാൾ ഇരിക്കുന്ന എന്റെ സീറ്റിന്റെ തൊട്ടിപ്പുറത്താണ് അപ്പൊ ഇവർ രണ്ടുപേരും ഇരിക്കുന്ന നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് സീറ്റിലാണ് അങ്ങനെ ഇവർ രണ്ടുപേരും ഈ ഒരു ആൺകുട്ടിയും ഒരു പെൺകുട്ടിയും ഇവരങ്ങനെ ഇരുന്നു പിന്നെ ഭയങ്കര സംസാരമാണ് ഭയങ്കര സൊള്ളലാണ് അതിന്റെ ഇടയിൽ പിന്നെ ഓളവനോട്ട് അടിക്കുന്നുണ്ട് ഓളിങ്ങനെ എന്റെ ഇവിടെ ചെവി പിടിച്ചോണ്ട് തിരിക്കുന്നുണ്ട് ഇടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ കൈയൊക്കെ പിടിക്കുന്നുണ്ട് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോ ഈ ഇതേ പ്രായത്തിലുള്ള മോളി ഒരുപക്ഷെ ഈ ചങ്ങായിക്ക് ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ടായിരിക്കും അയാൾക്ക് ഇത് കണ്ടിട്ട് കുറെ നേരം ഒന്നും സഹിക്കാൻ പറ്റിയില്ല അയാൾ ചോദിച്ചു അല്ല മക്കളെ നിങ്ങള് ആരാണ് ബ്രദേഴ്സും സിസ്റ്റേഴ്സും ആണോ നിങ്ങൾ എന്താ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ ബ്രദേഴ്സും സിസ്റ്റേഴ്സും അല്ല പക്ഷെ ബ്രദേഴ്സിനെയും സിസ്റ്റേഴ്സിനെയും പോലെയാണ് ഞങ്ങൾ ബ്രദേഴ്സിനെയും സിസ്റ്റേഴ്സിനെയും പോലെയാണ് ബ്രദേ നേർക്ക് ബ്രദേഴ്സും സിസ്റ്റേഴ്സും ഒന്നുമല്ല അപ്പോ അയാൾ അയാൾ പറഞ്ഞൊരു മറുപടി എന്താ പറയുക സുഭാനന്ദ അയാൾ അത് പറഞ്ഞത് ഉള്ളതാണോ അല്ല ഇല്ലാത്തതാണോ എന്നറിയില്ല അയാൾ പറയാണ് അങ്ങനെ എന്റെ സിസ്റ്ററിനെ പോലെയുള്ള ഒരു ഒരാളായിരുന്നു എന്റെ തൊട്ടിപ്പുറത്തിരിക്കണം ഇന്ന് എന്റെ മൂന്ന് മക്കളുടെ ഉമ്മയാണ് അത് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളും തുടങ്ങുമ്പോ ബ്രദേഴ്സിനെയും സിസ്റ്റേഴ്സിനെയും പോലെയായിരുന്നു പിന്നെ ഞങ്ങൾ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾക്ക് കുട്ടികളായി ഇത് അത്രേ ഉള്ളൂ ഇപ്പം ബ്രദേഴ്സും സിസ്റ്റേഴ്സ് ഒക്കെ മാറി അത് ഭയങ്കര ബോറാണ് ഇപ്പൊ ഫ്രണ്ട്സ് ആണ് വെറും ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മൾ ഫ്രണ
നല്ലൊരു ജോലിയാവട്ടെ അവൻ ഒന്ന് സെറ്റിലാവട്ടെ എന്ത് സെറ്റിലാവാൻ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഈ അക്കൗനും നിങ്ങൾ ഫുക്കറാക്കലാണെങ്കിൽ അള്ളാഹു നിങ്ങളെ ധന്യരാക്കിയേക്കാം നിങ്ങൾ പെണ്ണിട്ടാനാണ് പറഞ്ഞത് കല്യാണം വെച്ച് താമസിപ്പിക്കുന്നത് ശരിയല്ല യുവാക്കളെ കല്യാണം കഴിക്കണ സമയത്ത് കല്യാണം കഴിക്കണം എന്തിനു വേണ്ടിയാണെന്നറിയോ നിങ്ങളുടെ കണ്ണുകളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ നിങ്ങളുടെ ഗുഹ്യസ്ഥാനങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കാൻ നിങ്ങളുടെ പരിശുദ്ധയെ കാത്തു സൂക്ഷിക്കാൻ അതിനു വേണ്ടിയാണ് അള്ളാഹു സുബാനഹു വാല കല്യാണം കഴിക്കാൻ പറഞ്ഞത് നന്മയിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കാൻ തിന്മയിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കാൻ തക്കുവയോടുകൂടി ജീവിക്കാൻ കല്യാണ ജീവിതത്തിലൂടെ മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് പറ്റുള്ളൂ എന്ന് റസൂൽ അള്ളാഹി സ്വല്ലാ അലി സ്വലമ പഠിപ്പിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് പെട്ടെന്ന് കല്യാണം കഴിക്കുക പ്രായമായാൽ അതേപോലെ തന്നെ നല്ല കൂട്ടുകാരെ സ്വീകരിക്കുക ഇതാണ് തക്കുവയോടെ ജീവിക്കാനുള്ള ഏറ്റവും നല്ല മാർഗം എന്ന് റസൂൽ അള്ളാഹി സ്വല്ലാ അലൈഹി വസ്ലം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അടുത്തതായി ലുഖ്മാൻ അലഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം തന്റെ മകന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് പൊന്നുമോനെ നീ നമസ്കാരം കൃത്യമായി നിർവഹിക്കണം ആ നമസ്കാരത്തിന്റെ അവസ്ഥ എന്താണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ യുവാക്കളുടെ നമസ്കാരത്തിന്റെ അവസ്ഥ എന്താണ് ഞാൻ ഒരു വട്ടൊരു പ്രോഗ്രാമിന് പോയിട്ട് കണ്ണൂർ ടൗൺ സെൽഫിൽ നിങ്ങളൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടാവും നിഷാൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വലിയ ഫർണിച്ചറിന്റെയും അതുപോലെ ഈ പിന്നെ ഇലക്ട്രോണിക്സിന്റെ ഒക്കെ കടയുണ്ട് അതിന് തൊട്ട് പറയില്ല കണ്ണൂർ ടൗണിൽ അവിടെ പോയിട്ട് കുറച്ചു നേരം ഒരു പത്ത് പത്തര മണിയായിട്ടുണ്ടാവും അവിടെ പോയി കുറച്ചു നേരം വിശ്രമിക്കാൻ കിടന്നാണ് അങ്ങനെ വിശ്രമിക്കുമ്പോ ഒരു യുവാവ് വന്നിട്ട് ചെറിയ കുട്ടിയാണ് ഒരു പത്തോ പതിനെട്ടോ വയസ്സുണ്ടാവും അവൻ ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് നിസ്കരിക്കാൻ തുടങ്ങി അപ്പോ അത് കണ്ടപ്പോ ഭയങ്കര സന്തോഷം തോന്നി കാരണം ആ സമയത്തുള്ള നിസ്കാരം ഏതാണ് ഏതാണ് ദുഹാ നമസ്കാരം ദുഹാ നമസ്കാരത്തിന്റെ സമയം അവൻ അങ്ങനെ നിസ്കരിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോ മാഷ അല്ല സ്കൂൾ യൂണിഫോമിലാണ് കോളേജ് യൂണിഫോമിലാണ് ആ യൂണിഫോമിൽ വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ നിസ്കരിക്കാൻ തന്നെ വലിയ അനുഗ്രഹമാണ് വലിയ സന്തോഷം ഉണ്ടാക്കുന്ന കാര്യമാണ് ഞാൻ അവനങ്ങനെ നിസ്കരിക്കാൻ തുടങ്ങി ഞാൻ ആ കുറച്ചൊന്ന് മയങ്ങി ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് എഴുന്നേറ്റ് അപ്പോ അപ്പളും നിസ്കരിക്കന്നെ അപ്പളും നിസ്കരിക്കാൻ പിന്നെയും കുറെ നേരം ഇങ്ങനെ നോക്കുന്നത് ഏകദേശം ഒരു നാൽപ്പത് മിനിറ്റ് മുക്കാൽ മണിക്കൂറോളം നിസ്കരിച്ചു ദുഹാ നമസ്കാരം മാക്സിമം എട്ടാണ് കൂടി പോയ പന്ത്രണ്ട് അതിന്റെ അപ്പുറത്തില്ല റസൂൽ അത്രേ പഠിപ്പിച്ചു തന്നിട്ടുള്ളൂ ഇവൻ അടിച്ചങ്ങനെ നിസ്കരിക്കാണ് ചിലപ്പം നാല് നിസ്കരിക്കുന്നുണ്ട് എന്റെ സ്ഥലം വിട്ടുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ കുറെ നിസ്കരിച്ച് കഴിഞ്ഞ് ഇവനെ തിരിച്ചു പോകാൻ പോകുമ്പോ ഞാൻ ഇവനോട് ചോദിച്ചു അല്ല മോനെ നീ നിസ്കാരം തുടങ്ങി കുറെ നേരമല്ലോ ഒരുപാട് നേരം നിസ്കാരം തുടങ്ങിയിട്ട് എന്തായി നിസ്കരിച്ച അപ്പൊ ഇങ്ങനെ തല ചൊറിഞ്ഞിട്ട് താഴ്ക്ക് നോക്കിയിട്ട് പറയാൻ ഈ രണ്ടാഴ്ച എക്സാം ആയിരുന്നു നിസ്കരിക്കാൻ പറ്റിയില്ല അപ്പൊ ദുഹുറു അസറും മരിവ് വിഷയും സ്വഭയൊക്കെ ഒന്ന് ചോൾസിലായിട്ട് അവിടെ അടിച്ചതാ തക്കു ഉണ്ട് പക്ഷെ ഇൽമില്ല വിവരമില്ല മനസ്സിലായില്ലേ എങ്ങനെ തക്ക മുത്തക്കിയാണ്ടെന്ന് വിവരമില്ല എന്താ പഠിച്ചു വെച്ചത് രണ്ടാഴ്ച ഒന്ന് നിസ്കരിക്കണ്ട പിന്നെ രണ്ടാഴ്ച ഒരു മുക്കാൽ മണിക്കൂർ കാട്ടി ചെല്ലോ ഹോൾസെയിലായിട്ട് അങ്ങോട്ട് അടിച്ചാൽ മതി പ്രശ്നം തീർന്നു എന്താണോ മനസ്സിലാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ നിസ്കരിച്ചു പോയിക്കാണ് ഇതാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള കൗമാരക്കാരുടെയും യുവാക്കളുടെയും നിസ്കാരത്തിന്റെ അവസ്ഥ ആ നിസ്കാരം ഇല്ല നിസ്കാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ എന്താണ് അള്ളാഹു സുബാനഹു താല വഹി പല രീതിയിലാണ് ഏറ്റവും ഉന്നതമായ വഹി അള്ളാഹു റസൂൽ ഉള്ളാക്ക് നേരിട്ട് കൊടുത്തതാണ് അങ്ങനെ കൊടുക്കപ്പെട്ടതാണ് നിസ്കാരം ആ നിസ്കാരത്തിന്റെ ചരിത്രം നമുക്കറിയാലോ റസൂൽ അള്ളാഹു അലൈഹി വസ്ലം ഏഴാൻ ആകാശം വരെ സഞ്ചരിച്ചു സിദ്രത്തുൽ മുത്തായുടെ അടുത്തെത്തിയപ്പോ ജിബ്രീൽ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം അദ്ദേഹത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ രൂപത്തിൽ നിന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഇനി ഇതിന്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് എനിക്ക് വരാൻ പറ്റൂല എനിക്ക് ഇത്ര മാത്രമേ വരാൻ പറ്റുള്ളൂ അങ്ങനെ ജിബ്രീൽ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം അവിടെ നിന്നിട്ട് അള്ളാഹിന്റെ റസൂല് സിദ്രത്തുൽ മുത്തഹായം കടന്ന് പോവാൻ അവിടെ കടലാണ് പരന്ന് കിടക്കുന്ന കടൽ അവിടെ അള്ളാഹുവിന്റെ അറിഷ് എവിടെയാണുള്ളത് ആ അറിഷിന്റെ മുന്നിൽ ഒരു പ്രകാശത്തിന്റെ മറയുണ്ട് ആ മറയ്ക്ക് ഇപ്പുറത്ത് നിന്നിട്ട് റസൂലും അള്ളാഹുവും സംസാരിക്കാൻ അള്ളാഹു അവന്റെ അടിമക്ക് ബോധനം നൽകിയതെല്ലാം ബോധനം നൽകുകയാണ് അള്ളാഹ് റസൂല് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ അവിടെ വെച്ച് കൊടുത്ത സമ്മാനമാണ് അൻപത് വക്കത്ത് നിസ്കാരം ആ അൻപത്ത് വക്കത്ത് നിസ്കാരം രണ്ട് കൈ നോട്ട് സ്വീകരിച്ചിട്ട് റസൂലിന്റെ ഭൂമിയിലേക്ക് വരുമ്പോ ആറാമത്തെ ആകാശത്ത് വെച്ചിട്ട് മൂസാന ചോദിച്ചു എന്താ തന്നത് റസൂല് പറഞ്ഞു അയിമ്പത് വക്കത്ത് നിസ്കാരം ഉം അതും കൊണ്ട് താഴെ പോയാൽ ഉമ്മത്തിൽ ഒറ്റൊരാളുണ്ടാവില്ല സ്വർഗത്തിൽ അതുകൊണ്ട് വേഗം തിരിച്ചു പോയിക്കോ
ആ നമസ്കാരമാണ് നമ്മുടെ യുവാക്കൾ രണ്ടാഴ്ചയും മൂന്നാഴ്ചയും ഒക്കെ ഹോൾസെയിലായി അങ്ങോട്ട് അടിച്ചു തീർക്കുന്നത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അത് നമസ്കാരമല്ല ചില ആളുകളുടെ നമസ്കാരത്തിന് കാരണം അതിനേക്കാൾ വലിയ പരിതാപകരമാണ് കോഴി കൊത്തുന്നത് പോലെ കോഴി അന്നം കൊത്തുന്നത് പോലെ സുജൂതും റുക്കുവും ഒരു സുബാനന്ദ പോലും പറയാൻ സമയമില്ലാത്ത രീതിയിൽ നമസ്കരിക്കുകയാണ് ആർക്കോ വേണ്ടി എന്തിനോ വേണ്ടി നീചവൃത്തിയിൽ നിന്നും വൃത്തികേടിൽ നിന്നും നിങ്ങളെ തടയുന്ന നമസ്കാരം ഏതാണോ അതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ നമസ്കാരം എന്ന് റസൂൽ വസ്ലമ പഠിപ്പിച്ചെന്നു ആ നമസ്കാരം കൃത്യമായി നിർവഹിക്കാൻ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമുക്ക് സാധിക്കേണ്ടതുണ്ട് കാരണം റസൂൽ അലൈഹി വസ്ലമയുടെ അവസാനത്തെ നാട് നമുക്കറിയാലോ റസൂൽ അലൈഹി വസ്ലമയുടെ അവസാനത്തെ വ്യാഴാഴ്ച വ്യാഴാഴ്ച ഇഷാ നമസ്കാരത്തിനും റസൂൽ ഒതു എടുത്തിട്ട് ഒതു ചെയ്തിട്ട് പള്ളിയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ റസൂൽ ബോധം കിട്ടു ആ രണ്ടാഴ്ച പ്രവാചകൻ എങ്ങനെ നിസ്കരിച്ചു എന്നറിയോ രണ്ട് സഹാബികളുടെ തോളത്ത് കൈവച്ചിട്ട് കാലുകൾ ഇങ്ങനെ ഞാന്ന് നിൽക്കാൻ കാലുകൾ ഇങ്ങനെ വെക്കാൻ പോലും ഉള്ള തോക്കത്ത് റസൂൽ ഉള്ളാക്കിയില്ല താക്കത്ത് മുഴുവനും പോയി ആരോഗ്യം മുഴുവനും പോയി താ കാലുകൾ ഇങ്ങനെ ഞാൻ നിൽക്കാൻ ആ കാലുകൾ ചുണ്ടം വരലുകൾ ഇങ്ങനെ മണ്ണിലൂടെ ഉരസിയിട്ട് ആ കാലത്തെ മദീന പള്ളി ഗ്രാനൈറ്റ് ഇട്ട പള്ളിയല്ല മാർബിൾ അല്ല മണലാണ് കൂടി മണൽ ആ മണലിലൂടെ റസൂൽ എന്ന ചുണ്ടം വരൽ ഇങ്ങനെ ഉരസിയിട്ട് വീട്ടിൽ നിന്ന് പള്ളി വരെ മെഹ്റാബ് വരെ ചുണ്ടം വരലിന്റെ അടയാളം ഉണ്ടാവുമായിരുന്നു രണ്ടാഴ്ച റസൂൽ അങ്ങനെ പോയത് രണ്ടാഴ്ച കഴിഞ്ഞിട്ട് ഷാ നമസ്കാരത്തിന് അവസാനത്തെ വ്യാഴാഴ്ച ഷാ നമസ്കാരത്തിന് ഉതോ ചെയ്ത് റസൂൽ എന്ന പള്ളിയിലേക്ക് അങ്ങോട്ട് നടക്കുമ്പോൾ ബോധം കിട്ടുപോയി ബോധം കെട്ട് വീഴാണ് റസൂൽ ബോധം തെളിഞ്ഞപ്പോ റസൂൽ ചോദിക്കുന്നത് അറിയോ ഐഷ ജനങ്ങൾ ഇഷ നമസ്കരിച്ചു ഐഷാറുള്ള മറുപടി ഇല്ല റസൂലെ ബഹും എന്ത അവർ അങ്ങേ കാത്തിരിക്കുകയാണ് അങ്ങേ കാത്തിരിക്കുകയാണ് റസൂല് റസൂല് വീണ്ടും ഒഴുന്നേറ്റു വീണ്ടും പോകുമ്പോ വീണ്ടും ബോധം കെട്ടു വീണ്ടും ബോധം തെളിഞ്ഞപ്പോ വീണ്ടും റസൂൽ ചോദിക്കാണ് ജനങ്ങൾ ഇഷാ നമസ്കരിച്ചു ആശാരം തന്നെ പറയുന്ന ബഹും എന്ത തരൂന് അവരങ്ങ് ഏക്കാത്തിരിക്കുകയാണ് ആവർത്തിച്ചാവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് ബോധം കെട്ടുവാണ് അവസാനം പ്രവാചകൻ തന്റെ ശരീരം ഒരു തരത്തിലും സമ്മതിക്കുകയില്ല എന്ന് കണ്ടപ്പോ റസൂൽ പറയാണ് അബൂബക്കറിനോട് നിസ്കരിക്കാൻ പറയും അത്രത്തോളം അത്രത്തോളം ആ മകരിബിന്റെ വ്യാഴാഴ്ച ദിവസത്തെ മകരിബിന് റസൂൽ ഓദ്യത ഏതറിയോ ഏത് സുഹൃത്ത് അറിയോ വൽമുർസലാത്തിയോർഫ ഫലാസ് അമ്പത് ആയത്തിന്റെ ഒന്നര പേജ് ഉണ്ട് അതാണ് അവസാനത്തെ ജമാഅത്ത് നമസ്കാരത്തിൽ റസൂൽ ഓദിയത് മകരിബ് നമസ്കാരത്തിലെങ്ങാനും സുഹൃത്തു നബ കുറച്ച് അധികം ഓദിപ്പോയാൽ ബാക്കുന്ന പള്ളി സെക്രട്ടറിയും പ്രസിഡന്റും ആർക്ക് ഇമാമിന് ഓൻ രണ്ടും നൃത്തവും ചെയ്യും ശമ്പളം കുറച്ചാലോ ഇതാ അവസ്ഥ നിസ്കാരം കുറച്ചൊന്നും നീണ്ടുപോയാൽ പിന്നെ ആൾക്കാർക്ക് വിറളി പിടിക്കാൻ എന്നിട്ട് ചോദിക്കും നീ എന്താ ഫത്താനാവാണ് ഫിജർ ഉണ്ടാക്കാണ് ആൾക്കാർക്ക് എളുപ്പം അതിന് നൂറായിരം അതീസം നമുക്ക് വരും അതിന് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസത്തെ സുബൈ നമസ്കാരത്തിന്റെ ദിവസം ഒന്നാമത്തെ ഇറക്കാത്ത ഓദ്യ സൂര്യ സുഹൃത്ത് സജത മുഴുവനാണ് രണ്ടാമത്തെ ഇറക്കാത്തിൽ ഓദിയത് സുഹൃത്ത് ദഹർ മുഴുവനാണ് ഇതെങ്ങാനും നിങ്ങൾ ഒന്ന് ഓദി നോക്കണം വിവരം അറിയുന്ന നാട്ടിൽ സുഹൃത്ത് സജതയും ദഹറും ഓരോ നാട്ടിലേക്കോട്ട് പോയിട്ട് ഓദിയാലുണ്ടല്ലോ ും പല ഉൾപ്രദേശങ്ങളിലും സലഫി പള്ളികളിൽ സുബിഹ് നമസ്കാരത്തിനും വത്തീനിയും അലംനഷറും ഓതുന്ന പള്ളികളുണ്ട് വത്തീനി ഓതുമ്പോ തന്നെ ഓരോരുത്തർ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നിൽക്കുക വത്തീനി ഓതുമ്പോ തന്നെ ഒരു കാലം പോലും വരുത്താൻ പകുതി ഉറക്കത്തിലും അള്ളാഹിന്റെ റസൂൽ അവസാനത്തെ മകരി നമസ്കാരത്തിന് ഓതിയത് അമ്പത് ആയത്തുള്ള സുഹൃത്താണ് അതിന്റെ ഒരു പകുതിയും കാവാകങ്ങളും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മൾ എത്തണ്ടേ നമ്മുടെ നമസ്കാരത്തിന്റെ അവസ്ഥയാണ് ഇത്രമാത്രം ഗൗരവമുണ്ട് ജമാഅത്ത് നമസ്കാരത്തിന് റസൂല പറഞ്ഞെന്താ അറിയോ ജമാഅത്ത് നമസ്കാരത്തിന് വരാതെ വീട്ടിൽ നിൽക്കുന്നവരെ വീടോടെ സ്ത്രീകളും കുട്ടികളും ഇല്ലായിരുന്നു വീടോടെ കത്തിച്ചു കളയാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്ന് റസൂൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആരാ റസൂൽ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ കാരുണ്യത്തിന്റെ നിറകുടമായ റസൂൽ വീടോടെ കത്തിച്ചു കളയണം എത്രമാത്രം ദുൽമാലിമുകളാണ് അവർ എത്രമാത്രം അക്രമികളാണ് അവർ അതുകൊണ്ട് തന്നെ യുവാക്കളെ ജീവിതത്തിൽ ഒരൊറ്റ ജമാഅത്ത് പോലും ഒഴിവാക്കരുത് ഒരൊറ്റ ജമാഅത്ത് പോലും അത് നിങ്ങൾക്ക് വാശിയായിരിക്കണം അലഹമില്ല ഒരുപാട് യുവാക്കളെ എനിക്ക് പേഴ്സണൽ ആയിട്ട് അറിയാം വ്യക്തിപരമായിട്ട് അറിയാം സുബഹ ജമാഅത്ത് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയാൽ നിന്ന് കരയുന്ന യുവാക്കളെ കണ്ണ് നിറയുന്ന യുവാക്കളെ ഹൃദയം പടയുന്ന യുവാക്കളെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ആ രീതിയിലേക്ക് ആ ദറജയിലേക്ക് ഈ
ഈ ജീവിതത്തിൽ ഒരു പ്രതിസന്ധിയും നിങ്ങളെ ബാധിക്കില്ല ഈ ജീവിതത്തിൽ ഒരു കഷ്ടപ്പാടും നിങ്ങളെ ബാധിക്കുകയുമില്ല ഇനിയും ലുഹ്മാൻ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ ഉപദേശങ്ങൾ ബാക്കി കിടക്കാൻ പ്രിയപ്പെട്ടവർ ഇൻഷ അള്ള പിന്നീട് ഒരു അവസരത്തിൽ നമുക്കത് പറയാം കാരണം മുഴുവനും പറഞ്ഞു തീർക്കാൻ ഒരു ആരോഗ്യാവസ്ഥയിലല്ല ഞാൻ അത് കേൾക്കാൻ ഒരു മാനസികാവസ്ഥയിലായിരിക്കില്ല നിങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് ഇൻഷ അള്ള ഒരവസരത്തിൽ നമുക്കത് മുഴുവനും പറയാവുന്നതാണ് അള്ളാഹു സുഹാനഹു താല കേട്ട കാര്യങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ മുഴുവനും പകർത്താനും അതനുസരിച്ച് ജീവിതം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുവാനും നമുക്ക് എവർക്കും തോഫീഖ് നൽകുമാറാകട്ടെ നാഥ ഞങ്ങൾ നിന്ന് വന്നുപോയ ചെറുതും വലുതുമായ തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ നീ ഞങ്ങൾക്ക് പുറത്തു മാപ്പാക്കി തരണേ അല്ല അള്ളാഹുവെ ജീവിതത്തിന്റെ രഹസ്യത്തിലും പരസ്യത്തിലും സംശുദ്ധി കാത്തു സൂക്ഷിക്കുന്ന ഭാഗ്യവാന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഞങ്ങൾ നീ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അല്ല അള്ളാഹുവെ നിന്നോടുള്ള കടമകൾ പൂർത്തിയാക്കുന്ന മാതാപിതാക്കളോടുള്ള കടമകൾ പൂർത്തിയാക്കുന്ന ജീവിതത്തിൽ പാപകർമ്മങ്ങളെ സൂക്ഷിക്കുന്ന നമസ്കാരം ജമാത്തായി കൃത്യമായി നിർവഹിക്കുന്ന ഭാഗ്യവാന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഞങ്ങൾ നീ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അല്ല മരിക്കുന്നത് വരെ എന്ന വഹദാനിയത്തിന്റെ കലിമയിൽ ഞങ്ങൾ നീ ഉറപ്പിച്ചു നിർത്തണേ അല്ല മരിക്കുന്ന സമയം ഹൃദയം കൊണ്ടും നാവ് കൊണ്ടും എന്ന് ചൊല്ലി മരിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാഹ് അല്ലാഹുമ്മ ഗഫിർ ലിൽ മുഅ്മിനീന വൽ മുഅ്മിനാത് വൽ മുസ്ലിമീന വൽ മുസ്ലിമാത് അല്ല ഹിയാഇ മിൻഹും വൽ അംവാത് ഇന്നക മുജീബു ദഅവാത് യാ ഖാദിയൽ ഹജാത് റബ്ബന ദലംന അൻഫുസന വ ഇല്ലൻ തഗഫിർ ലന വ തർഹംന ലന നകൂനന മിനൽ ഖാസിറീൻ റബ്ബന ആതിന ഫിദ് ദുനിയ ഹസന വ ഫിൽ ആഖിറത ഹസന വ ഖിന അദാബൻ നാർ റബ്ബന തഖബ്ബൽ മിന്ന ഇന്നക അൻത സമീഉൽ അലീം വ തുബ അലൈന ഇന്നക അൻത തവ്വാബുർ റഹീം വ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വ അലാ ആലിഹി വ സഹ്ബിഹി വ സല്ലം വ ആഖിറു ദഅവാന അനിൽ ഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ സുബ്ഹാനല്ലാഹി وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك هذا والله اعلم والسلام عليكم ورحمه الله